مهربان خدای په سپیسلی نام السلام علیکم درنه هوادوالو ستړی مشي ورځ مو نیک مرغه په دې هله چې د ژوند په ټولو چارو کې برلاسی و وسه ګئ د هغه روز خبرونه پیل شو له ز اجمل درمانیم او تر لسو بجو پورې به زو زمونږ نور همکاران ستاسو سره یو هغه موضوع چې نن ورځ مو په هغه روز خبرونه کې تاسو ته چمتو کړی دي یو یو به له تاسو سره شریکوو په لومړي سر کې بریښنایي رسنیو ته سر ورخ کار کوو یعنی هغه څه چې په ویب سایټونو کې راغلي دي د هغه مهم ټکي مهم خبرونه له تاسو سره شریکوو او د افغانستان سیمه او د نړۍ له حالاتو مو خبرو له هغه نه وروسته بیا په بله برخه کې نور اړوند چارواکي او د نظر خواندان راځي او د افغانستان پر ورځنیو او تودو موضوعاتو باندې بحثونه لرو او هڅه کوو چې ستونزو ته د حل لاره پیدا کړو په لومړي سر کې ویب سایټونه ته ورځو خبري ویب سایټونه هغه موضوعات چې نن ورځ پر بریښنایي رسنیو کې راغلي دي د افغانستان سیمه د نړۍ په اړوند کوم موضوعات راخیستلي دي له تاسو سره شریکوو په لومړي سر کې آریانا نیوز ډاټ ای ایف یا آریانا نیوز ټکی ای ایف ته ورزو او د د مهم ویب مهم خبرونه له تاسو سره شریکوو که تاسو هم غواړئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو ځان خبر کړئ کولی شئ چې په خپلو کمپیوټرونو او په خپلو موبایلونو کې ډبلیو 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 ټکی آریانا نیوز ټکی ای ایف ویبپاڼې ته ورشئ په دې کې زمونږ بحثونه شته دي په دې کې خبرونه شته دي او ویډیوګانې هم لیدلی شو خبرونه هم لوستلی شي لومړي سر کې آریانا نیوز ډاټ ای ایف همدغې ویبپاڼې ته ورځو او هغه موضوعات چې د افغانستان سیمه او نړۍ په اړوند راخیستلي له تاسو سره یو یو شریکوو لومړي سر کې د ولسمشر غني وینا راخیستلې ده چې وایي قانون باید پر ټولو یو شان پلی شي مهمه خبره ده او دا هغه څه دي چې د عدالت یو اصل هم دا دی اصل او اصول هم دا دي چې عدالت باید په ټولو باندې یو برابر باندې پلی شي نو دې ځکه ولسمشر غني هم همدې موضوع ته اشاره کړې ده ولسمشر محمد اشرف غني وایي هیڅوک له قانون پورته نه دی زما غوښتنه دا ده چې قانون دی لومړی پر ما او لومړی مېرمن او بیا دې پر ټولو خلکو یو شان پلی شي ولسمشر غني وینا کړې ده بیا په دې خبر کې راځي په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په ناسته کې ولسمشر غني په عدلیه او قضایي بنسټونو کې د قانون پلی کول او تطبیق اړین وباله او له ټولو څارنوالو نه یې وغوښتل چې د دوسیو په حل کې عدالت ته لومړیتوب ورکړي ولسمشر غنی په خپل وخت د ولسمشرۍ ټاکنې حتمي وبللی او له عدلی او قضایي بنسټونه یې وغوښتل چې قانون پر ټولو یو شان تطبیق کړي ولسمشر ویلي چې د بریالیتوب لپاره باید نورو ته غوږ کېښودل شي خو اجرایه رئیس وایي د قانون تر سره لیک لاندې د خلکو په وړاندې تاو تریخوالی روان دی دا بیل ستونزه شوله چې حکومت یو مشر یو سو یو بل مشر بل سو د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د بریښنایي تذکرو پر سر له ولسمشر سره وران شوی وایي چې د قانون پر پلمه له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند روان دی لوی څارنوال فرید حمیدی بیا وایي د عدالت تطبیق ثبات تضمینوي او په وینا یې د عدالت تطبیق له انصاف پرته ناشونی دی دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک د قانون پر نه تطبیق او د عدلیه او قضایي ادارو پر چلند نیوکې کوي او وایي ټولې دولتي ادارې باید پر ځان قانون پلی کړي دا خبر په آریانا نیوز ډاټ ای ایف کې راغلی و او مهمو موضوعاتو ته په دې کې اشاره کړې وه د حکومتي مشرانو اختلاف یو مهم مسله وه چې په دې خبر کې ورته اشاره شوې وه په دې کې وایي چې ولسمشر یو څه وایي ولسمشر وایي د بریالیتوب لپاره باید نورو ته غوږ کېښودل شي خو اجرایه رئیس بیا وایي چې دلته د قانون د پلی کولو په نامه باندې پر خلکو باندې تاوتریخوالی روان دی پښتنه اوس باید وشي چې قانون پلی کول رښتیا هم تاوتریخوالی دی او نه پوهېږو چې خلک د خپلو هغه شخصي اختلاف لپاره لوی لوی مسایل ننګوي دوی ته څه ډول وجدان خدای ورکړی دی ازمیر یا په کومه سترګو باندې دی بیا ولس ته مخامخ کېږي په دې هیله هیله یو چې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلاف هم پای ته ورسېږي په وروستیو کې اختلاف ته ډېره لمن وهل کېږي حتی خلک داسې بدبخت طبقې هم شته دی چې د افغانستان د نوم د بدلولو غوښتنه تر سره کوي افغانستان هغه مسله چې فرد خو څه کوي چې حتی د حکومت واک هم نه ده 
چې د هیواد نوم دی بدل کې تر څو ولس غوښتنه نه وي او د ولس اجماع پرې نه وي فرد پاسیږي او د افغانستان د نوم غوښتنه د نوم بدلول غوښتنه کوي یعنی موږ داسې یو حالت ته رسېدلي یو ولس به دومره ویده شوی دی چې داسې سړي ته په د خوله ځواب نه ورکوي ورته نه وایي چې وروره ستا د خوله دومره ده چې ته اوس دومره لوی مسایلو کې خبرې تر سره کوي داسې څوک نشته دی حکومت ته خو په تمه باید پاتې نه شو ولس کې مو هم دومره اوس شیمانه را پاتې چې د دغه ډول خلکو مقابل کې را پورته شي دا چې ولې شیمانه را پاتې د رایلې به ډېر زیات دي بیا هم په همدې ویب سایټ تم کېږو او یو بل ویب سایټ بل خبر ته ورځو چې دا د همدغه اختلاف ته اشاره کوي او دا په ولسي جرګه کې د ملت کور کې د استازو په کور کې چې د ملت کور نوم دی خو کارونه پکې بیا د ملت د ډنګولو لپاره روان دي ډېرې پکې داسې دي ډېرې اشخاصي نور ځینې اشخاص دي چې سم خلک دي د هېواد او د خلکو لپاره ژمن خلک دي هغوی په خپل ځای پاتې دي خو هغه څوک چې شریر دي او شرانداز دي شرا چوي هغوی بیا خپل کار کوي دغې خبر ته اشاره کوم په دې کې راځي ځینې وکیلان د برېښنایي تذکرو د ویش مخالف خو ځینې یې ملاتړي دي له هغه وروسته چې د الکترونیکي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او لومړنۍ برېښنایي تذکره د ولسمشر اشرف غني واخیسته د ولسي جرګې ځینې وکیلان د دې لړۍ مخالف شول او دا اقدام یې ناقانونه ناقانونه او استبدادي وګڼه په ولسي جرګه کې د پنشیر استازی زهیر سعادت وایي زهیر سعادت وایي په اوسنیو شرایطو کې د برېښنایي تذکرو ویش ملي کړنه نه ده بلکې له خلکو سره جفا ده او نفاق ته لمن وهل دي دا کار بحران رامنځته کوي چې بیا به یې هیڅوک مخه ونه شي نیولی په ولسي جرګه کې د بامیانو استازی فکور فکور بهشتي وایي د وګړیو د احوال ثبتولو قانون په شتون کې استبدادي فرمان رد شو او تقنیني فرمان خپل پاړاونه ونه وهل ځکه نو د برېښنې تذکرو ویش به قومي کرک او نفاق ډېر کړي باید د ویش بهیرې ودرول شي د ولسي جرګې ځینې نور غړي د دې بهیر حالک هرکلی کوي او وایي په وړاندې هېڅ راز خنډ نشته ډېرې برخې یې غوښتونکې دي ولس ډېرې برخه هم غوښتونکې ده د دې په ولسي جرګه کې د لوګر استازی انجینر صاحب خان وایي د خلکو هیله او تمه تر سره شوه او د برېښنې تذکرو ویش پیل شو باید له ارګه دغه بهیر را بهر کړو چې هېواد شموله شي افغانیت او اسلامیت زموږ ملي هویت دی خو د دغه هویت په وړاندې دسیسه پیل شوې ده په ولسي جرګه کې د پکتیکا استازی نادر کټواځی بیا وایي د افغانانو ستره ننګونه پای ته ورسېده او د برېښنې تذکرو ویش پیل شو او موږ یې هرکلی کوو د دغو تذکرو ویش له ټولو اصولو سره برابر دی او ټول خلک باید تذکرې واخلي د ولسي جرګې ځینې غړي د ولسي جرګې پر رئیس د نیوکې تر څنګ وایي د ولسي جرګې رئیس باید د برېښنې تذکرو د ویش په لړۍ کې ګډون نه وای کړی د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي یې په ځواب کې وایي دا زما حق و چې تذکره مې واخیسته تاسې وایي چې حکم او فرمان مو رداوه اوس ما تورانه وایي چې ولې مې تذکره اخیستې او دا کار له انصافه لرې بولي تاسې ولې اوله کې فرمان کې موافقت وښوده د ولسي جرګې غړي وایي د وګړیو د احوال ثبتولو قانون یوه لویه ستونزه ګرځېدلې او په دې تړاو اوس هم اختلافونه شته او په وینا یې دا بهیر باید وځنډېږي له دې پرته د هر کړکېچ مسؤول حکومت دی دا خبر اریانا نیوز ډاټ ای اف راخیستل و تاسې ولیدو په دې کې هم مهمه موضوعات ته اشاره شو و هغه کسان چې تل یې د نفاق غوښتنه کړې ده او د دوو قومونو ترمنځ باندې د دوو افرادو ترمنځ د دوو سمتونو ترمنځ د دوو مذهبونو ترمنځ باندې هغوی اختلاف اچولې د او به خړې کړې خپل ماهیانې په کې نیولې دي هغوی به هم هغه مسایلو ته لمن وهي په کوم کې چې د زمونږ د ولس زیان او د دښمن ګټه ده په دې معنا چې دښمن لپاره داسې زمینه برابروي چې راشي د ولس ترمنځ به درس برابر کړي او دښمن کې تبر ووښي په منځ یې دوه پړه کړي داسې زمینه برابریږي اوس نو ولس باید هوښیار شي وګوري چې څوک د دوی استازی دی او څوک د دوی پر سر باندې معامله کوي څوک د ایران دی څوک د پاکستان دی څوک د نورو هېوادونو لپاره کار کوي هغه باید نور وپېژني نورو ولس لپاره څنګه کار کو د رسنیو مسولیت خو همدومره دی چې نارې وایي چې ولس راویښ شه خپل دوست او دښمن وپېژنه هغه چې ستا د حق غوښتلو په نامه راپورته کېږي حق دی نه غواړي حق دی پایمالوي هغه د ایران لپاره کار کوي هغه د پاکستان لپاره کار کوي هغه د نورو لپاره کار کوي تاسو باید خپل استازي وپېژنئ هغوی چې ستاسو لپاره کار کوي او هغوی چې د نورو لپاره کار کوي هغوی چې د ملت او ولس او د مردم له کلمې استفاده کوي هغوی باید نور وپېژندل شي نور نو مونږه څه وکړو زمونږ تر اوسه همدغه ده خو ولس باید را بیدار شي نوره او هغه څوک چې د دوی پر سر سوداګري کوي هغه باید وپېژندل شي ځکه ولس زور د خدای زور دی ولس چې خوښه نه وي 
هیڅوک حتی حکومت پر هیڅ هم نشي منلی تر هغې چې ولس خوښه نه وي او په کوم کال کې چې ولس خوښه وي بیا اشخاص او افراد یو نفر را پورته کېږي او څه وایي هغه خو هر څه نشي کولی نو تاسو پوه شئ خپل ملي مسؤلیت ادا کړئ او هغه څه کې چې د هېواد ګټه را د قومونو اتحاد دی اتفاق دی یووالی او ورورولي به پکې ثابته ساتل کېږي هماغه لپاره کار تر سره کړئ د دښمن دغه پلان شنډ کړئ او هڅه وکړئ چې تاسو خپلو کورونو کې خپلو سیمو کې د دغې ملي پروسې لپاره زمینه برابره کړئ او مرسته پکې وکړئ بل خبر ته هم ورزو د په دې کې بیا وایي چې د حکومتي مشرانو اختلافونه حل شوي نه دي دا هم بیله مسله ده چې آریانا نیوز ډاټ اف دی خبر ته اشاره کړې ده د ملي وحدت حکومت مشران نه دي توانیدلې چې په ملي مسایلو کې د وروستیو یو دریو کلونو اختلافونه پای ته ورسي بیا او د دې اختلافونو د ملي کړکې چې لوادې سره د اختلافونو د ملي کړکې چې لوادې سره مرسته کړې ده د دوه زره څوارلسم کال ولسمشریزې ټاکنې د دې سبب شوې چې د ملي وحدت حکومت جوړ شي په پیل کې هیلې دا وې چې ممکن په دې حکومت کې چارې ښې ترسره شي خو هغه څه ونه شول او د حکومتي مشرانو ډېر وخت په ناندریو او لانجو تېر شو ځینې خبریالان او قانون جوړونکي وایي حکومت په خپلو چارو کې ځکه ناکام دی چې حکومتي مشرانو هغه څه چې په کار وه چارې نه دي ترسره کړي څنګه به ترسره کړي وي همېشه مخ اختلافونه دي په ولسي جرګه کې کم اختلاف او خپل منظور کې هم خبریال پرویز کاوه وایي حکومتی مشران باید هڅه ونه کړي چې د خلکو ملي او سترې ګټې له خپل ځانګړي ټاکنیز بهیر قومي او سمتي هڅو څخه قربان کړي یا زاري کړي دا کار درزونه رامنځته کوي اختلافونه پیدا کوي او په پای کې د ملي بهیر د ناکامۍ لامل ګرځي تر ټولو ستر اختلافونه چې ملي بهیرونه یې له بندون سره مخ کړل او د خلکو ترمنځ د ژور درز سبب شول د چارو کارپوهانو په دې باور دي چې یا د کارپوهانو په باور دا دي چې د ملي وحدت حکومت ویشل د حکومت د کابینې جوړول چې تر اوسه نه ده بشپړه شوې ټاکنیز سمونونه چې تر اوسه پورې پرې نیوکې کېږي د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویه جرګې جوړېدل او په تر ټولو تازه پېښه کې د برېښنایي تذکرو ویش چې دغه چاره د اجرایي رئیس له مخالفت سره مخ شوه د ولسي جرګې غړی قیوم سجادي وایي همدا اوس د هېواد په سیاسي ځواک کې ولسمشر او اجرایه رئیس د پنځوس سلنې واک غوښتونکي دي او تعارض او استکاق غزوي تاسې د ولس استازي باید دغه تعارض او استکاق نور ونه غزوي د مواردو مواردو هم خلک اندېښمن کړي او د هغوی پر ژوند یې سیوری غوړولی دی محصل حفیظ الله وایي هغه خلک چې په افغانستان کې دننه زده کړې کوي ډېر ناهیلي دي په کابل پوهنتون کې دم ګړی موږ خپلې غوره راتلونکي ته هیله من نه یو بل محصل احمد نایب بیا وایي د یوه رهبر دنده د خلکو نږدې کول دي نه بېلول او کرکه رامنځته کول د دغو مشرانو لومړنی کار د خلکو بېلول او ترمنځ یې کرکه او اختلاف رامنځته کول دي د اساسي قانون له مخې د پنځم کال د غبرګولې په میاشت کې د حکومت کاري موده پای ته رسېږي چې د ځینو کارپوهانو او خبریالانو په باور حکومت د ځینو جنجالي پروګرامونو له وړاندې کولو سره یو ځل بیا غواړي په ټاکنو کې د خلکو رایې او زړونه ترلاسه کړي دا هم د آریانا نیوز ډاټ اف یو بل خبر و چې تاسې ته وړاندې شول او د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلاف ته پکې اشاره شوې وه په دې کې ډېر مهم او جالب موضوعاتو ته اشاره شوې وه چې خلک او خلکو ویلي وو یا ځینو اشخاصو ویلي وو چې ملي وحدت حکومت په ځینو کارونو کې پاتې راغلی دی او همدا د دې باعث شولو چې د مشرانو ترمنځ باندې هم اختلاف رامنځته شي خو اصلا داسې نه ده اصلي ستونزه دا ده چې اختلاف موجود و ځکه خو ناکام پاتې شولو یعنې دغه ناکامي د اختلاف لامل نه دی بلکې اختلاف د ناکامۍ لامل جوړ شوی دی په دې کې دغه موضوع ته سرچپه اشاره شوې او بیا د ملي پروسو ویش د کې یادونه شو چې دغه هم د جنجال او د اختلاف یو لامل یادونه کړه په ځانګړې توګه د برېښنایي تذکرو ویش چې یو ملي پروسه ده په دې خبر کې اشاره شوې وه چې دا هم د اختلاف د رامنځته کېدلو باعث شولو یو څوک چې یو ملي پروسې سره اختلاف کوي او اړینه ده چې هغه څوک چې پر حق دی هغه د ده لپاره تېر شي اختلاف کوي هغه خپل کار دی خو باید د ولس ګټې د هېواد لومړیتوب په نظر کې ونیول شي نه د یو شخص اختلاف ته په کتو چې ولا فلانی صاحب ما نه خفه کېږي او اختلاف رامنځته کېږي زه به دا پیل نه کوم 
تیز که باید دو ولس گهت پن نظر کنی ولشی یو چوک وعده توی آر خبری سر بیچه زینم آنم یا زی اختلاف لرم ها خو خی بخبل کرده چی نیمانی ها خو به ولس دپار باید خبل زواب برکی خو چوک چه دچار پو مقابل کی مسئولیت لری مثلا ولس مشر ده یا دو حکومت پرس که چه چوک ده ها خو دو ولس پو مقابل کی زوابیون که دباید دو ولس وقتون تزواب بوده ولس چه سر تریگوی ها خو باید ترسر کری ندا پدی ما نه ده دو ولس وقتون لپاری چه داشت ترسر کی بالو ارتوی چه ولا ماسر دی مشوره ندا کری او دا اختلاف رامان است که بی دا کار باید نوشته باید شو بی دا ولس حق ده دا ولس وقتون ندا داشت کری دیو ولس لپارا لومری توب ده باید ترسر شو بی خو چوک چه اختلاف رامان است که بی داغی خبر کرده. اگر نباید ولش بخت نوکری، چه بحران یا نیست؟ تو وای بحران رامانست کی؟ سر دول بحران رامانست کی؟ ولی رامانست که وای ولی مخنی میاد تو وای. ما سلیت متصدی. پر ترکیه که دفعه نسان لوی ملی تلاف اعلان شلو. دتیر ورز خبر داد و دهم آریانا نیوز داده ایف دی موجود اشاره کرد داو پدی کی پروسه و کی تلافون ازیت جوری گی خو دوام نکه وی دری میشته دو میشته حتی دسالور میشته نبیا خواته ناوری دفعه نسان دنیجات پنامان اتلاف چه دخاغلی جنرال عبدالرشید دوستم او د بالخ د پخوانی والی عطا محمد نور او محمد محقق او زین نور اشخاص ترمنز باندې صلاح الدین ربانی د دغه اشخاص ترمنز را جوړ شوی و حقی هم دوه منکل دو میاشتې ونکړ لمن څو لاړو له وس زه نه وی تلاف را منته شول په کندهار کې د حاجی ظاهر قدیر او د همایون همایون او د زین نور اشخاص چې حکومت مخالفین دی هغه بیل تلاف چې په کندهار کې را جمع شول هغه هم دوه منکل کړلو وس نه وی تلاف په ترکیه کې بل را منته شول چې په کې هم جنرال صاحب د رشید دوستم او د بلخ په خوانه والی خاغل نور او زین نور هغه د حکومت منطقه د چیرې چې حکومت سره په یو نه ډول باندې ستونزه لري هغه ټول را جمع شوی د یو تلاف را منته کړې دی هم دغه اطلاف ته اشاره کېږي زه تاسو ته دا خبر وایم چې آریانا نیوز ډېر ټی اف کې راغلی دی په ترکیه کې د افغانستان لوی ملي اطلاف اعلان شولو د بالغ پخواني والی او د جمعیت اسلامي اجرایه رئیس عطا محمد نور په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې په افغانستان کې لوی ملي اطلاف کې د افغانستان د ژغورنې اطلاف د غړیو په ګډون د لوی کندهار لوی پکتیا او لوی ختیز مشران د جمعیت اسلامي وحدت اسلامی او جنبش ملی تر چتر لاندې برخه لري یعنی دغه درې احزاب دي پکې ویل کیږي چې د خلکو محور او د افغانستان د خلکو نوې ملي جبهه هم تر دغه چتر لاندې په دې اطلاف کې ځای لري نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه کې په ډاګه کړې چې دغه اطلاف به ډیر ژر په کابل کې خپل شتون اعلان کړي هغه زیاته کړې چې د افغانستان لوی ملي اطلاف د جوړولو موخه د نظام پیاورتیا په حکومت کې د اصلاحاتو رامنځته کول دي د نظام پیاورتیا د نظام په مخالفت کې کېږي یا د هغه د سمو کارونو په موافقت کې د جمعیت اسلامي اجرایه رئیس خاغلی نور دا هم وایي چې دغه اطلاف به په راتلونکو اونیو کې په راتلونکو پارلماني ولسوالیو شوراګانو او ولسمشیزو ټاکنو کې هم یو مهم رول ولوبوي د افغانستان د ستر ملي اطلاف فعال غړی رحمت الله بیژنپور وایي دغه روان سیاسي نظام په خواشنۍ چې ستر ستونزې رامنځته کړې دي باید یو نامتمرکز نظام رامنځته شي دا بله مسله کله یو موضوع راپورته کېږي کله بله اوس نامتمرکز نظام غوښتنه کوي د نامتمرکز نظام ګټې او زیانونه زر ورته وروسته وایم دا خبره یو ځل ورته بشپړ کړم د جنرال عبدالرشید دوستم د دفتر رئیس عنایت الله بابر د دې اطلاف د جوړېدو خبره او ډله ایز انځور آنلاین خپور کړی دی د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د جمعیت ګوند اجرایه رئیس عطا محمد نور پخوانی مرستیال ولسمشر احمد زی مسعود یعنی د ولسمشر پخوانی مرستیال او د ولسي جرګې ځینې برحاله غړي په انځور کې لیدل کېږي د په دې اړه جزئیات نور نه دی ورکړي د مدني ټولنې د شبکې رئیس عزیز رفیع وایي د خواشنۍ ځای دی چې په افغانستان کې یو مداون سیاست رامنځته نه شو هر څه چې رامنځته کېږي غبرګونې بڼه لري لکه په دې وروستیو کې د تذکیرو ویش او د اطلاف بحث د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون رئیس اقبال صافی بیا وایي زه فکر کړم چې دغو اطلافونو په تیر کې کومه د ډاډ وړ پایله نه لرله او اوس به یې هم ونه لري او نه خلک پرې باور کولی شي په دوی باندې ځکه که باور کېدلی اوس به د دوی یو اطلاف ګټه کړې وه یا پاتې شوی به یو بقا به یې کړې وه په دې اطلاف کې زیاتره سیاسي څېرې شتون لري چې یا واک کې شریک دي چې له ملي وحدت حکومت سره د کار تجربه لري خو تل یې له دې عمله نیوکې کړې چې په وینا یې واک ډېر انحصار شوی دی دا هم د آریانا نیوز ډاټ ای اف خبر و او ائتلاف ته پکې اشاره شوی و تاسو خپله ولې د خبر شولې پرې 
چې په دې کې کارپوهانو نه زور نه ورکړي او دغه اطلاف نه بقا لري او نه به خلکو په درد وخوري ځکه په تیر کې خلکو تجربه کړي او دغه اشخاص دي چې له یو اطلاف راوځي او بل ته کینې دغه نه روزي په بل کې پاتې کېږي هغه نه روزي په بل اطلاف کې راجمع کېږي خو کومه نتیجه نه ورکوي فقط رنګ بدلېږي هګۍ هماغه هګۍ دي خو رنګ ورته بدلول کېږي او نه مي بدلېږي کومه ګټه تر دا مهاله نه ده ورکړې ګورو چې راتلونکي کې به څه کېږي که څه هم دوی وایي چې راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو پارلماني ټاکنو او د ولایتي شورا ولسوالیو شوراګانو په ټاکنو کې به پراخ حضور ولري حضور پرته له شکه ولري خو ګوري چې رول یې څه دی مثبت یې منفي تاسو پرې قضاوت بیا وکړئ دا هم د ملي د آریانا نیوز ډاټ ایف د ویبپاڼې خبر و ملي ولې حکومت خوله ته زیات زیات راځي چون ټول مسایل د ملي ولې حکومت پورې مربوط کېږي ځکه مې اوس ویلې د ملي آریانا نیوز ویبسایټ کې راغلي آریانا نیوز ډاټ ایف کې دا خبر راغلی و بل ویبسایټ ته راځو ازادۍ راډیو ته او دی هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړوند باندې بېلابېل موضوعات راخیستلي دي له تاسو سره شریکوو ازادي راډیو په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي د ولسمشر وینا یې راخیستلې ده چې د قانون حاکمیت باید لومړی پر دولتي چارواکو تطبیق شي قانون باید لومړی پر قانون پلی کوونکو باندې پلی شي هغه څوک چې د قانون د پلی کولو مسؤلیت لري او هغه څوک چې قانون جوړوي مقننه قوه ده دوی باید لومړی پر ځان تطبیق کړي بیا دې پر ولس باندې تېرې بېلګې دې کې هم شته خبرې ډېرې دي خو خبر درته وایمه ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کوي چې د قانون حاکمیت باید لومړی په دولتي چارواکو تطبیق شي په داسې حال کې چې خلک شکایت لري چې په افغانستان کې قانون یوازې په عامو وګړو تطبیقېږي خو ولسمشر غنی د دغو شکایتونو خلاف څرګندونې لري ښاغلی غنی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ملي کانفرانس د پای غونډې ته یې په ارګ کې خبرې کولې ټینګار وکړ چې قانون باید پر ټولو دولتي چارواکو عملي شي دلته به وینا هم را خصلې ده وای لټولو مهم د قانون حاکمیت دی چې زموږ د بقا زامن ګرځي د قانون حاکمیت باید لومړی له جمهور رئیس یعنې لپور ته څخه ښکته عملي شي کله چې چارواکي له قانون لوړ وي هغه هېواد د قانون ځای نه دی خبرې ښې دي خو که عملي شي ښاغلی غني څارنوالانو ته په وینا کې وویل تاسې باید د ګټې وټې نه بلکې د خلکو لپاره چمتو یاست په همدې ډول نوموړي د عدالت د ټینګښت په خاطر د څارنوالۍ او قضا پر خپلواکۍ ټینګار وکړ دا په داسې حال کې ده چې عامو خلکو تل د اصلاحاتو په خاطر د ملي وحدت حکومت د ژمنو له ماتېدو ښې حکومتوالۍ او له فساد سره د مبارزې د برخې پر څرنګوالي انتقادونه کړي دي د دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلې په دیارلس سوه شپږ نوې لمریز کال کې د تاوتریخوالي اندازه د وړم کال په پرتله نږدې دوه ویش سلنه زیاته وه او یو لامل یې هم د قانون یو شان نه تطبیق ښودلې دی د دې تر څنګ په ځینو ولایتونو په تېره په غور ولایت کې د ښځینه څرنوالانو نشتوالی د ښځو ستونزو ته د رسېدو او د قانون د یو شان تطبیق پر وړاندې جدي خنډ بلل شوی دی له دې سره د افغانستان لویه څرنوالي د عدالت د ټینګښت او قانون د تطبیق په خاطر د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو په خاطر په یو دېرشو ولایتونو کې د امریتونو د فعالو فعالولو خبر ورکوي د افغانستان لوی څارنوال محمد فرید حمیدي د دغه کانفرانس په پرانیست غونډه کې وویل د دغو امریتونو لپاره درې نوي څارنوالانې ښځې استخدام شوي دي د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیسي سیما سمر بیا دغه کانفرانس ته وویل په ټولو د قانون د یو شان تطبیق او د تاوتریخوالي د لمنځه لپاره عامه پوهاوی اساسی رول لوبوي د دې سره اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د عدالت ټینګښت د ټولو مسؤلیت ګڼي وای اوس هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او بیا د عدالتي یوه ستونزه ده خو د عدالت ټینګښت د کورنۍ او هېواد سلامتیا فردي او ملي مسؤلیت دی چې په ټولو پورې اړه لري په داسې حال کې چې ولسمشر غني د قانون له یو شان عملي کېدو خبره کوي خو د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان د جمهور رئیس د دغو ژمنو په عملي کېدو کې شکي دي له ډلې کبیر رنجبر وایي هر کله چې پر ټولو دولتي چارواکو له توپیر پرته یو شان قانون عملي شي له شک پرته په هېواد کې سوله او هوساینه رامنځته کېږي دا هم د ازادي راډیو مهم خبر و او د قانون پلی کېدو ته خبره کړې وه اساسي ستونزه د قانون نه پلی کېدل همدغه دي چې ځینې چارواکي ځان له قانون لوړ ګڼي او قانون د ځان تابع بولي نه ځان د قانون تابع ځکه په اساسي قانون کې دوی ګوتې وایي چې ولا 
اول ما دی منو دوی من منو د چدری مزون په غټه دی منو سلور من منو فلانی منو فلانی نه منو یعنی دا معنا چې زه باید قانون ته تابع نشم او قانون باید زما تابع شي قانون باید زما په تبه باندې وچلېږي دا خپل هغه لوی اسون زره چې د قانون په نه تطبیق کې مهم رول لوبولې دی او بل په خپل د لوړو چارواکو په کچه کرای شو بولسی جرګې ډېرې وزنه سل به صلاحیت کړ پر ځای نور راغل کې ناصل خو ځینې شته چې کلکې څوکۍ نیولې ځان سره کړې ده چې نه د ولسي جرګه منم او نه د حکومت منم نه ولس مشر منم دا څوکۍ ماته په چا ډالۍ کې او توحفه کې نه ده راکړې او دا زما د ګوند لخوا زما د حزب لخوا زما د فلان لخوا ما د فلان لخوا ماته راکړل شوې ده او که ولسي جرګې سل به صلاحیت کړې هم یې ما څوک د ځای نه شي لرې کولې اضافه د ولسمشر سره نور هم راپورته کېږي او په داسې حال کې چې خپله د ولسمشر یو مامور یعنی وزیر دی خو بیا هم نه منی و چې قانون په ما باندې باید پلی نه شي ولسي جرګه هم نیوکې پرې کوي ولسي جرګې تر د باور رایه واخیستل خو دا کلک تر اوسه پرې ناست دی نو همدغه دی چې یو څوک ځان د حکومت مامور بولي او بیا د حکومت مخالفت کوي باعث همدا کېږي چې قانون نه ده تطبیقېږي هغه نه کوشنی چې څوک دی اداره کوي چې هغه تطبیق نه کړو نو دی څنګه په ځان ومنم هغې نه کوشنی بل وي چې همداسې دی په لویه کچه دغه درغلې روانې دي یا قانون د تطبیق نه زه څنګه پولې کړم حتی په موټرو کې د ډریور سره که یو چا جنجال راشي د موټر د کرایې پر سر باندې یا په هغه سیټ کې دوه او درې او یا د هغې اضافي کسانو په کېنولو باندې چې ورته وروره ده خو نه انصافي ده دا څه ولې کوي دا افغانستان دی دلته قانون چا پلې کړی دی داسې یو مثال وړاندې کوي چې افغانستان او پرې کې د قانون تطبیق کول یعنې که بله خبره نه خړې دي په ټیټه کچه باندې خو حتما به زه تم دا مثال ورکو چې افغانستان دلته قانون چا تطبیق کړی په داسې حال کې چې زه خپل مسؤلیت لرم ځکه یو عادي ډریور یم زما په واس کې همدومره ده چې انصاف وکړم د عسکر په واس کې خپل مطابق مسؤلیت دی د یو مدیر په مقا په واس کې خپل مسؤلیت او د وزیر او رئیس او ولسمشر خپل مسؤلیت دی هر څوک خپل ځان ته موقف ته په کتو باید خپل مسؤلیت ادا کړي دا باید ونه وایو چې ولسمشر نه تطبیقي زما یې څه وزیر نه تطبیقي وي زما څه نه هر سړی خپل واس مطابق مسؤله دی که داسې فکر مو ولرو نو پرته له شکه چې قانون تطبیقېږي بیا که یو په ځان نه تطبیقوي هغه لپاره هم لاره پیدا کېږي د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه د ولسي جرګې غړو بېلابېل غبرګونونه دا هم ازادي راډیو کې راغلی دی او په دې کې د پیدرام وینا هم راخیستل شوې ده دا خبره هم درته وایم مخکې هم که څه په همدې موضوع باندې ډېر تم شولو دغه موضوع ته ډېر لمن وهل هم په کار نه دي خو خیر دغه خبر درته زه وایم د برېښنایي تذکرو د ویش په اړه د ولسي جرګې د غړیو بېلابېل غبرګونونه په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو ویش د ولسي جرګې د غړیو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی د ولسي جرګې یو شمېر غړي د تذکرو ویش غیر قانوني تقلب او د هویت جال یادوي او د دې لړې پر درېدو ټینګار کوي خو یو شمېر نورو بیا له دې بهیره کلک ملاتړ اعلان کړی دی د ولسي جرګې د شنبې ورځې عمومي غونډه تر ډېره همدې مسلې ته ځانګړې وه د دغو وکیلانو له ډلې پیدر عبدالطیف پیدرام وویل له شک پرته کوم کار چې ښاغلی غني وکړ دا د افغانستان خلکو د هویت جال دی او دا د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو لوی تقلب دی د پیدرام له دغو څرګندونو وروسته د ولسي جرګې غړیو بېلابېل غبرګونونه وښودل د ولسي جرګې یو غړي عبدالرحیم ایوبي وویل چې ښاغلی پیدرام باید دا واضح کړي چې دوی هغه خراسان غواړي چې دا مهال یې دایش غوښتونکی دی یعنې پیدرام وویل چې د افغانستان نوم باید بدل شي او خراسان شي بیا خلکو غبرګون نه خو د چې کوم خراسان یادوي دا خو یو ترهګره ډله مو خراسان یادوي تو هماغه د دایش پلوي کې د دایش خراسان یادوي او یو بوی ویل موږ له دایش سره په جګړه کې یو چې خراسان غواړي نو زما له پیدرام نه غوښتنه ده چې ته هم هماغه خراسان غواړي چې دایش غواړي کابل خراسان غواړي اخر دا ملت څوک دی دا هم بیله مسله له بلې خوا د ولسي جرګې بل غړي عبدالقادر زازي وطن دوست بیا وویل چې د افغانستان د اساسي قانون پر اساس هغه کسان چې ځان افغان نه ګڼي باید د ولسي جرګې له څوکۍ غړیتوب سلب شي ځکه د افغانستان د ولسي جرګې غړی په کار ته لیکل شوی دی د ولسي د افغانستان د ولسي جرګې غړی نو چې یو خان څوکۍ امتیاز منی او بیا وایي چې افغانستان نوم دې بدل شي بیا دلته څه بلا غواړي دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې دوی ورځې وړاندې په افغانستان کې رسما د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ پیل شوه او ولسمشر محمد اشرف غني لومړنۍ برېښنایي تذکره واخیستله د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د جرګې پر رئیس نیوکې وکړي چې ګنې برېښنایي تذکره یې اخیستله خو د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي په خپلو لنډو خبرو کې په دې اړه داسې وویل دا د افغانستان د ملت لوی کور دی تاسې د دې حق نه لرئ چې راته ووایست ولې لاړې او الکترونیکي تذکره دې واخیسته دا زما حق و ولاړم خپله تذکره مې واخیسته 
تر دی وړاندې د حکومت اجرایی رئیس هم له دې پروسې سره مخالفت څرګند کړی او نامشروع یې بللې ده خو د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه بهیر به له ځنډ پرته دوام وکړي د افغانستان د نفوسو د احوال ثبتولو مرکزي ادارې هم ویلي دي چې دوی به د تذکرو ویش ته دوام ورکړي او په وینا چې د حکومت د مشرانو تر منځ روان اختلاف به د برېښنایي تذکرو د ویش پر بهیر اغېزه ونه کړي مهمه خبره دا ده چې په دغه پروسه باندې اغېزه ونه کړي او ملي پروسې ته لکه څنګه چې ملي ده همداسې ملي اهمیت ورکړل شي ملي ارزښت ورکړل شي او پر وړاندې خنډونه جوړ نه شي دا هم د ازادي راډیو د پښتو وی پاڼې یو بل خبر و چې تاسو ولیدلو او ترې خبر شولې یو بل خبر هم درته وایم بیا نور موضوعاتو ته ورځو ځینې استازي او کارپوهان وایي پاکستان د امریکا له باور سره تازه لوبه پیل کړې ده دا خبر ده چې په ازادي راډیو کې راغلی دی او له تاسو سره یې شریکومه په دې کې مهم ټکي څه دي او کومه لوبې ته اشاره کړې ده پاکستان خو تل لوبه کړې ده دا چې دا ځل کومه لوبې ته اشاره کړې ده په دې خبر کې ګورو د افغانستان له سولې او ثبات سره همکاري او که د واشنګټن د باور ترلاسه کولو لپاره د پاکستان د نوې لوبې پیل د ولسي جرګې یو شمېر غړي او سیاسي کارپوهان وایي له پاکستان سره د افغان سولې په اړه خبرې د وخت ضایع کول دي د ولسي جرګې د ادارې پلاوي یو شمېر غړي باور نه لري چې پاکستان دې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان وایي که پینټاګون وغواړي کولی شي چې پاکستان د تروریزم له ملاتړه راوګرځوي دلته یې بیا نقل قول هم شته دی نوموړي ویلي هغه لاره چې امریکا اوس د پاکستان په مقابل کې غوره کړې ده په ظاهر کې ښه ښکاري خو له بده مرغه څومره چې لیدل کېږي او تېرو تجربو هم دا خودلی هر څوک په افغانستان کې خپلې ګټې پالي تر هغه چې په نړیواله کچه د سولې په اړه رښتینې فکر ونه شي فکر نه کوم چې څه وشو کولی تازه د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغان سولې په برخه کې له پاکستان سره نږدې کار کوي له کلونو رئیس د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګلې دي او افغانستان ادا کوي چې پاکستان د افغان سولې په تړاو رښتینې همکاري نه کوي د تروریزم پر وړاندې په څه مبارزه او دغه شان په دې برخه کې د افغان حکومت په خبره د عملي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترینګلتیا اصلي لامل بلل کیږي خو د امریکا متحده ایالتونو ویلي که پاکستان اقدامات ونه کړي فشارونه به پرې زیات شي له هڅو سره سره یو شمېر امریکایي سیاستوال او سناتوران وایي چې د پاکستان په سیاست کې بدلون نه دی راغلی او لا یې هم وسلوال په خاوره کې مرکزونه لري دا هم د ازادي راډیو نه یو خبر وشي تاسو ولې دلو په دې هیله چې اوس په دې برخه کې هم عملي کارونه ترسره شي او هغه کار وشي چې د افغانستان په ګټه باندې وي مننه کوو چې تر دا مهاله مو د خپرونې لومړۍ برخه وکتله لنډې دمې ته ورځو له هغې نه وروسته بیا پر نورو بېلابېلو موضوعاتو بحثونه لرو برنامه خداوند و بارز سلام به با برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید. عرض شب کنی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار به گونه بی پیشنه کاهش یافته است. اتحادیه صرافان سرای شهزاده می گوید نامنی فرار سرمایه از سیاست های ناقص بانک مرکزی و عرضی اندک دلار نسبت به تقاضای بازار از سوی بانک مرکزی سبب شده به های دلار در برابر افغانی افزایش بی پیشنه داشته باشد. با تلاش زیاد نتوانستیم در این مورد با بانک مرکزی تماس بگیریم در همین حال برخی از بازرگانان میگویند که همزمان با بلند رفتن بهای دلار در برابر افغانی نرخ کالاها به ویژه مواد خوراکی افزایش یافته است برای بحث بیشتر و چراها و چیستی هایی که در این مورد وجود داره آقای محمد ایمل عمری آگاه امور اقتصادی با ما هستند آقای عمری خیلی خوش اومدین به بحث امروز برنامه آغاز روز سلامت شما با خیر تشکر از برنامه خوبتان بله. میشه نظر تان در این مورد داشته باشید که علت چی از همواره ارزش پول افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار کاهش پیدا میکنه خب این که پول افغانی در مقابل دلار چرا ارزششان پایین شده میگه نه تنها در مقابل دلار بلکه در مقابل سایر اسعار کشور خارجی پول افغانی ارزش خود متاسفانه از دست داده میره روز به روز عوامل بسیار زیاد داره که یکی از عوامل عمده از اینا نامنی است که تاثیر میکنه این نامنی بالای تمام عباد از که چیگونه ما همی ارزش پولی خود از دست بدیم ببینین زمانی که شما نتانین 
همنیت درست در کشور داشته باشین به آن سرمایه‌گذاری ها و تولیدات و تجارت درست صورت نمیگیره و خود ارزش پول مستقیما وابسته با جریانات تجارتی است و زمان ما میتونیم که از ثبات پول و ارزش خوب پولی افغانستان ما برخوردار باشیم که در کشور امنیت باشه و ثبات سیاسی خوب داشته باشیم که متاسفانه تمام از این ابعاد تاثیر منفی را بالای ارزش افغانی داره ببینین زمانی که شما نتونین در چندین ولایت تان به عوض ازی که مردم با پول افغانی تبادله بکنن با پول اسهار خارجی تبادله میکنن ما چیگونه از ارزش خوب افغانی باید بحث بکنیم نه تنها در افغانستان بلکه در کشورهای خارج پول افغانی را هیچ ارزش قائل نیستن چون پول افغانی ثبات که باید از لحاظ اقتصادی داشته باشد در جریان اقتصادی متاسفانه برخوردار نیست و دولت هم نتوانسته که با مگونی که باید ثبات پول ارزش پول افغانی را ثبات نگهداری بکنن نتوانستن متاسفانه سیاست های نقیص که در این عرصه از سالهای گذشته به این طرف روان هستند ما نتوانستیم که برای پول افغانی یک ارزش ثابت را قائل شویم فرار از سرمایه از دیگه طرف تاثیر خود داره روز به روز ببینین شما پول از افغانستان فرار میکنه او کلش از دلار زمانی که دلار از مارکت ما فرار میکنه طبعا ارزش افغانی تقاضا به دلار در مارکت زیاد میشه و در مقابلش ارزش افغانی چی میشه پایین میه و قیمت ها هم روز به روز بلند رفته میره کی دیگه تاثیر عامل دیگه اقتصادی است که بالای ارزش افغانی زمانی که ارزش های یا قیمت های اموال و اجناس در یک کشور در یک جامعه بلند میره طبعا ارزش پول پایین آمده میره که در این عرصه هم متاسفانه مشکلات ما داریم فرار است فساد است ناامنی همواره دامنگیر افغانستان هست و ایرا باید نهادهای مسئول و مسئولان نهادهای اقتصادی بدانند سیستمشان و یا هم طرح اقتصادی که دارن برابر به امنیت کشور بسازند چرا این کارو نمی کنن خب متاسفانه یک مشکل دیگه در این بخش ما داریم باید کنترل وجود داشته باشه که اگر ناامنی رخ داد باید چه کاری انجام بده برای همیشه در افغانستان یکی از وظایف وظایف عمده دولت و پالیسی سازهای کشوری هستند که باید آلت هایی که با ممکن به وجود بیاد باید پیش بینی شود و او زمان شده میتونه که ما بتانیم اشخاص واقعا اشخاص شایسته و مسلکی را در عرصه های در بخصوص در عرصه های موضوعات مالی و پولی سیاست های مالی و پولی کشور مقرر بسازیم یکی از علت هایی که چرا نتانسته و ما نتانستیم دولت نتانسته که این پیش بینی ها را کرده بتانه متاسفانه نبود اشخاص و افراد مسلکی است در در بخش ها هست یک تعداد هستند ولی نمیتونه که ما او را تکافو بدانیم این یکی از مشکلات است دو مشکلی است که فساد بسیار بلند است و سیستم مافیایی است و سیستم زورگویی است در کشور کی باعث از این میشه ببینید امروز پول انگفت بسیار زیاد دلار از افغانستان میره امروز مارکت تبادله دلار ما فایده را بر پاکستان و ایران و کشورهای همسایه دیگه ما به وجود آورد زمان اونا میتونن از طریق مارکت های داخلی افغانستان اونا ضرورت های دلاری خود چی بکنن مرفوع بسازن زمانی که ضرورت میشه بسیار زود ساده میتونن که از مارکت افغانستان چون بدون از او قدر کنترل که باید جدی از طرف دولت بالا از باشه کنترل نیست بسیار به سادگی میتونن که دلار های مورد ضرورت از افغانستان بکشن که خود زعفای بوده که در, در جریان از این سالها ما نتانستیم که زعفا را دولت بتانه مرفوع بکنه و, و مشکلات چون ما گفتم که اشخاص و افراد واجد شرایط ما نداشتیم که چنین عواقب پیشبینی بکنه اینه می باعث نبود پیشبینی از اوزا باعث میشه که ما نتانیم که در آینده هم ای پولا کنترل بکنیم و یک موضوع دیگه را که ما می خواهیم که دیجه باز تکرار بکنم ببینین بیش از ده اولایت همیان کلدار دو جا تبادله میشه حتی امروز افغانای خود ما و شما بجای از ای که با افغانی تبادله بکنن زمانی که یک تبادلشان از پینجا هزار تا پینجا هزار افغانی میرسن او را آجل به دالر او را به کلدار میخواین تبادله بکنن چرا؟ چون خود از اینا بالای ثبات افغانی اعتبار ندارن پس وقتی که اینا بالای ثبات افغانی اعتبار نداشته باشند خارجی چه تو خواد داشت و دوم نبود سرمایه‌گذاری ها متاسفانه سهولت هایی که به سرمایه‌گذاری باید نه تنها به سرمایه‌گذاری داخلی به وجود بیاد سرمایه‌گذاری خارجی باید تشویق شود که خود باعث از این میشه که در آینده ها ارزش پولی ما بلند بره ولی متاسفانه که روز به روز ما شاهد هستیم که سرمایه‌گذاری داخلی ها از افغانستان فرار کرده میره و سرمایه‌گذاری خارجی هیچ وقت بعضی 
ای چیز نمیکنه دلبستگی پیدا نمیکنه و دوم ما باید فراموش نکنیم که ما بانک های داشتیم بانک های بین المللی داشتیم مهم. که متاسفانه بنابر نبود ثبات پولی درست ما سیاست های پولی درست کشور اونها در بازه های خدا بسته کردن و رفتن از افغانستان دوباره برنج های خدا بسته کردن بله حالا فکر میکنین که این حالت میتونه رشد اقتصادی کشور را به کجا برسونه و چقدر ما صادرات ما بیشتر خواهد شد خب ببینین زمانی که ما صادرات بیشتر خواهد شد. واردات واردات خب ببینین بیشتر شده اگر اگر از لحاظ فیصدی بگیریم تا 92 ما در امسال بود یا پارسال یکی از ایسا را شنیدیم که در حدود 96 فیصد ما این چیز داریم واردات داریم و 4 فیصد ما صادر داریم و خود از این می واردات زیاد و صادرات کم باعث از این میشه که پول افغانی ارزش خود از دست بده روز به روز و من ترس از این دارم که فیصدی واردات از این هم زیادتر خواهد شد و فیصدی صادرات ما اگر به چنین یک حالت ما روان باشیم کمتر خواهد شد که این ای برای بر ثبات افغانستان و ثبات اقتصادی افغانستان بسیار بسیار خطرناک است و پول افغانی ارزش خودش شاید روز به روز هست دست بده ببینید در وقت های در, در حوال هایی که پول جدید افغانی به بازار معرفی شد پاکستان به تمام مرجی های مالی خود امر داد که هیچ وقت پول افغانی رو تبادله باید نکنه در کشور پاکستان که نزدیک ما هست همسایه ما هست و تاثیر خود برعکس اضافه کرد که باید در ولایت که ما سرحد هم سرحدش هستیم باید کلدار دیگه هم به کار تشویق بکنن که اونجا کاروبار بالای کلدار زیادتر صورت بیره خب ببینید ضعف دولت ما نتونستیم در, در, در چندین سال در, در بیش از ده سال پانزه سال ما نتونستیم که حداقل در ولایت های خود پول افغانی رو بیاریم به جریان به گردش پس ما چطور حسابات پولی و یا از یک سیاست پولی درست بحث بکنیم سیاست پولی درست زمان ما بحث کرده میتونیم که پول افغانی حداقل در داخل کشور قابل تبادل نباشه آقای عمری در این مدت 15 سال یا 17 سال هیچ شخص نبوده که در این مورد بفهمه و بدانه و طرح اقتصادی سیاست اقتصادی درست داشته باشیم خب من هم میگم که تمام از مردمایی که چه کار کردن و یا حال کار میکنن اینا نمیفهمن اشخاص شایسته هم از در بینشان کار کردن و میفهمیدن یک تعداد از اینا متاسفانه بنا بر دلایل مختلف بنا بر مختلف یک یک بحث دیگه میشه که چه مداخلات از لحاظ مداخلات سیاسی از لحاظ نظامی از لحاظ فشار و, و, و استخبارات خارجی نتونستن که اینا عمو کسایی که میفهمیدن یا در قدرت نبودن که اینا این تصمیم بگیرن و یا اگر میگرفتن فشارهای مختلف بالا از اینا میامد که نمیتونستن به طور مثال اگر شما بخواین که میال کلدار در جلال آباد بند بسازین و افغانی رو دو قابل چالش قرار بتین و بالکل سر کلدار شما بندیز بگیرین حوال قدرتمندای اوجا هستن که اونا میخیزن به هزار عنوان بالای دولت بالای تو نام میگذارن چون که منافع های غیر مستقیم از اونا منافع های نامعقول از اونا در خطر میشه ما شما شاید هستیم که چرا که مشخص هدف ما هست که ما از اونا بحث میکنیم اونا قدرت دارن زور دارن مسلط دارن دیگه دارن امروز یکی از عامل های آیداتی از اینا اینمی چلش کلدار است در اوجا و, و ای که دیگه در پشت پرده اینا کدام کارهای را میکنن او را ممنون از حضور شما آقای عمری در بحث امروز برنامه ای آغاز تشکر یوزل بیا هم خراغ لاست استری مشه درون هواد والو او راز مو یوزل بیا هم نیک مرغم ال مرکز ورزو د بلخ په لور باندې د هواد شمال ته ورزو او د هواد له شما د هواد د شمال له ورستي او جوزیات مخبره او د بلخ له استریو نه زمنګ همکار بشیر اتای پر کر خدا او لدا با د هواد د شمالی حوزه د ولایتونو او رستی جوزیات او رستی واقعات او سخه زن خبر کرو سلام سهر مو په خیر اتای صاحب ستړی مشي مهرباني او کې د شمال د رستی جوزیات په اړه معلومات مونږ او زمونږ لیدونکو ته وړاندې کړي سلام خدمت شما صبح شما بخیر و ما میخوایم که امروز بحث را ولایت بلخ آغاز کنم که روز گذشته در ولایت بلخ و در ولایت شمالی چه اتفاق رخ داده و در ادامه افزایش جرایم جنایی و سرقت های مسلحانه در بلخ که چند پیش دو تن در پیوند و سرقت موتر و 
قتل که از رانندگان دستگیر شده بود روز گذشته در دادگاه علنی به حکم ادام محکوم شدند و ای دوتن در ماه حوت سال 96 یک تکسی را سرقت کرده بودند و راننده تکسی را به قتل رسانده بودند که بعد با اصوی نیروه امنیتی بازداشت شده بودند که روز گذشته در دادگاه علنی به حکم ادام محکوم شدند و خانواده فرد که به قتل رسیده بود به خواهان ازی است تا به حکم ادام ای دوتن هر چیز تر تدیق شوند و همچنان در سال 97 جرایم جنایی در بلخ کاهش یافته و باشندگان تا اندازه از امنیت در ولایت بلخ رضایت دارند و مدیریت مبارزه با جرایم جنایی هم توانستند که در سال 97 چندین تن از افراد که در پیوند و سرقت و سایت جرایم جنایی و دزدی های مسلحانه داشتند را بازداشت کردند و همچنان در پی نگرانی ها از موجودیت خشکسالی در شمال کشور روز گذشته نشست در بق برگزار شده کشاورزان و دامداران یک بار دیگر از خشکسالی نگرانی دارند اما مسئولان در اوزه دریایی شمال از تطبیق پروژه های انتقال آب آمودریا و ایجاد بندها خبر دادن که با ایجاد بندها میتونن تا اندازه خشکسالی را در ولایت بلخ و ولایت شمال کاش بدن و گفته میشه که با افزایش خشکسالی دامداران بسیاری از مواشیشان را از دست دادن و میریم در ولایت جوزیان که روز گذشته دو تن از آدم رو بایان در حال که سه تن را میخواستند و یک جای نامعلوم انتقال دهند که در هنگام انتقال بازداشت شدن که ای دو تن دو کودک را امرا با یک فرد بزرگ اختطاب کرده بودند و میخواستند در جای نامعلوم انتقال دهند که از سوی نیروه امنیتی گروه آدم رو بایان بازداشت شد و تحقیقات را که پلیس از ای آدم رو انجام داده با یک از باندهای بزرگ دست داره که باندها عملا در ولایت بلخ، بغلان، کندوز، سرپل فعالیت میکنند در ولایت سرپل هم سه ماه قبل یک بانو در یک از محفل عروسی اشتراک کرده بود که از سوی چند تن به گونه مرموز به قتل رسیده بود که به روز گذشته خانواده ای بانو ادعا دارند که کسایی که در قتل ای بانو دست داشتند از سوی نیروه امنیتی بازداشت نمیشه و آنها همواره آزادانه گشت و گذار میکنند و سه ما قبل زمانی که ای بانو از روی افراد به قتل میرسد و کسایی که به ای قتل دست دارند به گروه های طالبان میپیوندند و بعد از یک مدت من به روند سال با دولت یک جا میشند و بعد از این که با روند سال یک جا میشند پولیس ایج اقدام را نمیکنند جهت بازداشتی افراد که در قتل خانم دست داشتند و خانواده ایبانو ادعا دارند که افراد افرادی که در پیوند به قتل دست دارند آزادانه گشت و گذار میکنند و پلیس هم در این مورد اقدام نمیکنند اما مسئولان در فرموندی پلیس سرپل از بازداشت چهار تن در پیوند به قتل این بانو خبر میدهند و در ولایت فاریاب هم در ادامه درگیری ها و نامی ها در بخش های از ولایت فاریاب شب گذشته درگیری که میان نیروه امنیتی و مخالفین در بلسوال دولت آباد ولایت فاریاب رخ داد گفته میشه که پنج طالب مسلح کشته شده و نو تنی دیگرشون زخم برداشتن که در این درگیری یک نیروه امنیتی جان باخته و دو نیروی دو نیروی دیگر زخمی شده اما به گفته مسئولان در فرمانده پلیس فاریاب بیش از ده روز تا در ولایت فاریاب در زیر تهدید گروه طالبان قرار داره که همکنون در ولایت فاریاب 14 پلیس ولی وجود داره که ده پلیس ولی فعلا گروه مخالفین حضور دارند و همواره با نیروهای امنیتی درگیر نبرد میشند اما چند دلایل باعث میشه تا نیروهای امنیتی نتوانند بگونه درست عملیات گسترده را در فاریاب را اندازی کنند یکی 
مرکز کوهستانی در اولاد فاریاب است و دومی که راه های دشوارگذر در اکثریت روستاهای های ولایت فاریاب سبب می شد تا نیوهای امنیتی نتوانند به گونه درست عملیات را در اولاد فاریاب را اندازی بکنند تا در بخش هایی که مخالفین حضور دارند و بخش هایی که آسیب پذیر است بیشتر در اولاد فاریاب را از وجود مخالفین پاکسازی بکنند و در اولاد بغلان هم که نگرانی های وجود دارد که در بیشتر از چل درصد ولایت بدخشان گروه طالبان حضور دارند و روز گذشته نیز ولسوالی کوهستان به دست گروه طالبان سکوت کرد اما اصل روز گذشته با عملیات را که نیروهای امنیتی در ولایت در ولسوالی کوهستان بدخشان راندیزی کردند گفته میشه که ولسوالی کوهستان دوباره به دست نیروهای امنیتی افتاده اما نگرانی های از افزایش گروه طالبان در ولایت بدخشان وجود داره و همواره اعضای شورای ولایتی و باشندگان ولایت بدخشان از عدم راندوزی عملیات در بخش های نامن ولایت بدخشان نگرانی داشتند که گفته میشه که در بیش از چل درصد ولایت بدخشان گروه طالبان حضور داره اما نیروهای امنیتی تا فعلا اگر عملیات گسترده و بزرگ را در اولت بدخشان را اندازی نکردن و در اولت کندوز هم گروه های مخالفین در بزرگ گروه های کندوز حضور دارند و همواره با نیروهای امنیتی درگیری نوت می شوند و تا اکنون هم نیز در اولت کندوز اگر عملیات گسترده از سوی نیروهای امنیتی صورت نگرفتند در اولت بخلان هم در ادامه نگرانی ها از وضعیت امنیتی بروز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات یک بار دیگر از تهدیدات بخش مراکز ثبت نام نویسی نگرانی کرد که گفته میشه 23 مرکز ثبت نام رای دهندگان در ولایت بغلان فعلا زیر اثر گروه مخالفین قرار داره و بیت مراکز فعلا مسدود است و در کل در ولایت بغلان 43 مرکز نامنویسی رای دهندگان وجود داره که از این میان 23 مرکز از این بدلیل تهدیدات امنیتی دست است و 20 مرکز از این حملا فعالیت دارد که از زمان آغاز, آغاز روند نامنویسی تا فعلا بیش از 7 هزار نفر در اولایت بغلان نامنویسی کردند و میخواین در انتخابات اشتراک بکنند دیره منانا اتای سیب که دقا دو بلخ ولایت پاروان را شوتا سیاده وانا بکره چی دی جدینی جرمون را کچه پکی کما شوی داو تیره و رز هم یو قاتل پا ایدام بانی محکوم شلو وس دا خلکو استقبال دا دقا دو محکمی حکم نا چی و چوگی پا ایدام محکوم کرده دو خپلا دا مقتول کورنی رضایت دا دا ایدام لحکم نا لری یا وای چی نور هم باید چوشی باشندگان بلق همواره از مجرمینی که بازداشت میشد ابراز خورسندی میکنند و خواهان ازی هستند که افرادی که بر جرایم جنایی دست میزنند و باید از سوی پلیس بازداشت شود و هر فردی که از سوی پلیس بازداشت میشد باشندگان بلق خوشحال میشند تا یک فردی که بازداشت میشد در کاهش جرایم نقش خود دارد که روز گذشتن دادگاه علنی که برگزار شد دو تن از مجرمین به حکم ادام محکوم شدند و این در کاهش جرایم در وقت بلخ نقش خود دارد و باشندگان بلخ هموار استقبال میکنند از همچون قضایی که همچون مجرمینی که به جزای خود میرسد و خانواده فرد که از سوی دو تن به قتل ارسیه بود نیز از این تصمیم دادگاه خوشحال هستند و خواهان ازی هستند که بی تصمیم هر چیز زودتر تدبیر شود و ای دو تند ادام شوند و دقیقا ادام ای دو تند در کاهش جرایم در وقت برخ نقش خود دارد و باشندگان برخ هم از این آیه خورسند هستند تا پلیس بیشتر بتانند افراد که به جرایم جنایی دست را بازداشت بکنند د جوز جان پاروان مو یادونه وکړل چې دوه تنه اختطافچان په دې کې نیول شوی دی 
د دغه پیښو نه علاوه مخکې د جاوز جان امنیتي وضعیت په اړه هم پوښتنه پیدا کېدل و اوس امنیتي وضعیت په ټوله کې د جاوز جان څنګه دی خلکو غوښتنه کوله چې حکومت دی عملیات تر سره کوي تصفیوي عملیات اوس هم وضعیت کنټرول شوی دی یا هماغه ډول باندې دی د جاوز جان امنیتي وضعیت دولت جوزیان وضعیت امنیتی به همکنون نگرانی های وجود داره از عدم راندازی عملیات گسترده در ولایت جوزیان و بولسفالی های درزاب و کشتپب بیشتر ساحات آسیب پذیر در ولایت جوزیان است که گروه داعش هم بیشتر در بولسفالی های جوزیان حضور دارند و هر از گاه با نیروه های نتی درگیر نبرد می شوند و کمکان دولت یک عملیات گسترده را در ولایت جوزیان هم را اندوزی نکردند و همواره پلیس در جوزیان میگه که ما بزودی عملیات بزرگ پاکسازی را در ساحات نام ولایت جوزیان، سرپول، فاریاب را اندوزی میکنیم اما تا فعلا یک عملیات گسترده را اندوزی نشده و وضعیت کمکان به قسم ثابت در ولایت جوزیان جریان داره و گروه داعش در ولایت در ولسوالی های درزا و کشتفه عملا حضور دارند د فریاب پاروان کرا شو تاسو یادونه وکړل چې په دولت آباد کې د امنیتي ځواکونو او د وسلوالو طالبان تر منځ باندې نښته تر سره شوې و اوس امنیتي وضعیت څنګه دی تر کنټرول باندې بیرته راغلی دی فعلا وضعیت در ولسوالی دولتات ولایت فالیاب در کنترل نیروهای امنیتی است و مخالفین بالای پوست های امنیتی در ای ولسوالی حمله کرده بودند که با درگیری که چند ساعته با نیروهای امنیتی در ولسوالی دولتات فالیاب صورت گرفت که پنج مخالف کشته شد و نو مخالف دیگر زخم مرد داشتند و دوباره گروه مخالفین نکت نشینی کردند و همکنون ولسوالی دولت آباد ولایت فاریا به دست نیروهای امنیتی است و نیروهای امنیتی تلاش دارند تا ساحات آسیب پذیر در ولایت در ولسوالی دولت آباد را تحکیمات بکنند تا دوباره نتانه که گروه مخالفین بالای پوستهای امنیتی در ولسوالی دولت آباد فاریا حمله کنند او د کندوز د لوی لاور امنیت یا دونه مو وکړل چې کندوز د لوی لاور امنیت تر اوسه پرې خاص شوی نه دی او امنیتي ستونزې شته دی وسلو مخالفین را وزي لارو سر ته را وزي او له موټر نه خلق کده کوي یا ځینې نور خلق زوروي وس حکومتي امنیتي ځواکونه سوې دغه د لوی لارو د بزګره او د امنیت په خطر باندې حکومت څه پلان په نظر کې لري تاسو سره څه ژمنې کړي دي چې د امنیت ټینګول په خطر باندې به څه مقامات محلی در ولایت کندوز میگن که دولت مرکزی آمادگی یک عملیات بزرگ و گسترده را در بخش های نامن ولایت شمالی در نظر دارند و قرار است تا چند روز دیگر عملیات ها از سوی نیوهای امنیتی تطبیق شده در ولایت شمال و در کندوز ای بار نخست نیستی که از چندین ماست که در این صبح نگرانی های وجود داره که گروه مخالفین در بزرگاه های کندوز حضور دارند و حتی مسافران که در این مسیر تردد دارند رد مطرحشان را توقف میتن و از مسافرین بازرسی میکنن و نیروه های امنیتی هم در شهر کندوز حضور دارند و با تامین امنیت میکنن شهر کندوز اما گفته میشه که طالبان در مسیر شهرها حضور دارند و نیروهای امنیتی هم همواره با گروه مخالفین در این مسیر می جنگند و تندازه گروه مخالفین اقتلی شنی میکنند و بعد از اینکه نیروهای امنیتی دوباره به پوسته های خود حضور می افند مخالفین دوباره پس در مسیر راه قرار می گیرند و باشندگان و کسایی که در قلعت کندو زندگی میکنند همواره خواهان ازی بودند که اگر عملیات گسترده در بخشای نام ولایت کندوز از سوی نیروهای امنیتی صورت بگیره که کمکان یه عملیات ها تا فعلا راندوزی نشده و مخالفین هر از گاه در مسیر شاهراه کندوز 
حضور دارند و با نیروهای امنیتی درگیر نورد میشند و پولیس هم اطمینان میده که به زودی عملیات پاکسازی را در ولایت کندوز را اندازی میکنند یو روسته یو خیلی پختنه د پټوله کې د هواد د شمالي ولایتونو نغه امنیتي وضعیت د وسلوال طالبانو دغه د خندق د عملیاتو نغه په سلنی عملیاتو چې اعلان کړي دي کوم تاثیر پرې کړی دی او تر ډیره خلکو غوښتنې چې دي چې باید څو حکومت تر څه په ټول شمال کې در ولایت شمالی در کل با گرم شدن هوا گروه طالبان عملیات خندق را برگزار کردند تا بتانند با نیروهای امنیتی درگیری نبر شوند که به تازگی گفته میشه که گروه طالبان عملیات خندق خود را در ولایت بدخشان را اندازی کردند که با عملیات را اندازی کردند یک بار توانستند که بولسوالی کوهستان ولایت بدخشان را سکوت بتند و به تصرف خود بیاورند و اما باز هم نیروه امنیتی دوباره حمله ای که بالای طالبان داشتند و دوباره موفق شدند که ولسوالی کوهستان هم به تصرف خود در بیاورند و تا فعلا گروه طالبان توانستند که عملیات در ولایت بغلان را اندازی بکنند که موفق نشدند و در ولایت بدخشان هم عملیات خود را اندازی کردند که تا فعلا ناکام بود عملیات خندق گروه طالبان و همکنون در بلخ، در فاریاب، در جورجان و سرپل در این بخش ها گروه طالبان عملیات را اندازی نکرده و در دو ولایت بود که عملیات خود را آغاز کرده بودن یکی ولایت بغلان بود و دوم ولایت بدخشان بودن که عملیات هایی که را اندازی کردن عملیات هایشان از سوی نیروه حیمتی دفع شده و عملیات شان تا فعلا ناکام است دیر از یه تمنا نه تیسه بکور و دان سلامت و سگی چه دا هواد دا شمال سخم و روسی جزیه دل منکسر شریک کرد سلامت و سگی مانه نه سشکر از شما سلامت باشیم خبر رسول داری من انا کو لیدون کو لتاسه هم چه تر دا محل از منکسر و مالتیا وکره دا هواد دا شمالی ولیتونو لامنیتی وزید نه خبر شوله چه پا کم ولیت که کم دوال امنیتی وزید روان دی تا دیر وصل وال مخالفونو چه خند قمل تر سره کردی دی ناکام دی و حکومت بریاله دی کم هدف چه دخمن در لودل حقیت رو سپری نره تر رسه کرده و زمان امنیتی زوکونه تر دا محل پا بریالی توب بانی روانی دا خلکو پا امنیت ساتولو که بریالی شوی دی د کابل چاپ و رسپاون مهم ټکی درته وایم او دا چې د افغانستان چې نړۍ په باندې سره غسلې په لومړیو کې مو د برېښنې رسنۍ مهم ټکی له تاسو سره شریک کړو اوس راځو د کابل چاپ و رسپاونو ته دا چې د کوم موضوعات د افغانستان سیمو د نړۍ په باندې را اخیستلې دي په دې کې څه دي یو یو له تاسو سره شریکوو پیل له سرخط کوو سرخط رسپاونې د سرخط سرخط تاسو ته وایو سرخط په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي دي چې د بریښنایي تذکرو د ویش پر سر نندره او بیا پیلی دا یو تحلیل دی چې دغه ورسپانې کړې دی او بیا په دوهم مخ کې راغلی دی ډیر وګوت دی دا هم درته وایو خو لومړی دغه کوچنی او لنډکې خبرونه چې دي له دنه مخبره وو د افغانستان اندونیزیایی او پاکستانی عالمانو غونډه جوړېږي په دې کې وسلوالو طالبانو له وړاندې نه خپل ګډون رد کړو چې مخکې تر سره شلو دا ځل یو بله غونډه جوړېږي ګورو چې څه کېږي او نتیجه به یې څه وي د غزني بزګرانو ته تخمونه ورکړل شول دا خبر ده چې سرخط و رسپانې دې موضوع ته هم اشاره کړې د کلنې اوبو لګول او مالداري وزارت وایي په غزني کې شاوخوا اته سوه بزګرانو ته د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف اصلاح شوي تخمونه او کرنیز توکي ویشلي دي په همدې بسنه وکړو خا خبر دی خوشو چوو ویشل شو الله و وقتی دیو کرد چو اس خاصیت هم ورکری. بل خبر بیا پدی که راغلی دار افغانستان و اروپایی تولنی ترمان سد دوای ما کاری ناست. سرخ دی موضوع تی شرکه کهی گورو چی پدی خبر که نور سر راغلی دی دار افغانستان و اروپایی تولنی ترمان سد باشیره حقونو خی حکومت ولی یا و کد ولی پاره دوای ما کاری ناست. د شن به پورس با کابل که جورا شو الله. دی نستی تا پا وینا که ده هواد لومره میرمن بی بی گل غنی و ویل ده ولسواک نظام پا راب منستا که ولو که ده اروپای طولان حاچی ده ستایلو دی خو پا خپل افغان حکومت هم پا دی برخی که مکلفتو نلری یا دی نستی تا ده اروپای طولان اصاز میرمن پولا پمپولانی و ویل ده باشر اقونو تامین ده دیموکراسی و نظامونو ده دوام لپارا مهم اصل ده او اروپای طولان با لفغانستان سر خپل سیاسی ملاتر تا دوام ورکری 
بل خبر بیا دا ډیر جالب دی سرخط ل کندهار را خلی کندهار خوش شو یو حزبیانو بیرته وصلی پورته کړی دغه خبر سرخط را خلی ده او سرخط ته رسیدلی معلومات پر اساس ته خبره کوي سرخط ته پلاس ورغلی معلومات کې چې په کندهار کې د حزب اسلامي د هغه زندانیانو لډلې چې د حکومت او حزب ترمنس د سولې په معامله کې خوشی شوی بو لوی برخه یې بیرته د جګړې ډګر ته ښکته شوې او وسلې یې اخیستې دي د ترلاسه شوي معلومات او په اساس له زندانونو د حزب اسلامي خوشی شویو بندیانو د کندهار په بیلابیلو برخو کې سر پورته کړې دی ځینې یې پاکستان ته تللي او اوس له هغه ځایه د نظام پر ضد جګړه رهبري کوي تر ډېره له زندانه خوشې شوي زندانیان هغه چې د وسلوالو مخالفینو دی وروسته دوباره بیا د وسلوالو لیکو ته ورځي اصلا زندان د اصلاح ځای دی نه د عقدې ځای دا چې بېرته وسلوالو لیکو ته ورځي دا به هم ځانګړي دلیلونه لري چې باید پوښتنې وشي او دا چې دا خبر څومره دقیق دی سرخط خو چې موږ ته معلومات رسېدلي دي ګورو دې کې کوم کوم کسان دي جزئیات په بل مخ کې دي زه سره دا خبر جزئیات شریکوم لیکي دغه کسان څه موده وړاندې د هغه معاملې په اساس له زندانونو خوښ شول چې حکومت له حزب اسلامي سره د ګلبدین حکمتیار د راتګ په بدل کې کړی و دوی تقریبا ټولو سیاسي جرمونو درلودل خو حکومت د قانون برخلاف چې باید سزا یې ګرلې وای قضایي خوندیتوب یې ورکړ د جګړې ډګر ته د حزب اسلامي د بندیانو تر بېرته ښکاده کېدو وروسته دوی لوی برخې په کندهار کې ناامنۍ جوړې کړې دي د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له سرخط ورځپاڼې سره په یو ځانګړې مراکه کې وویلې چې د حزب اسلامي زیات خوشې شوي بندیان په دغه ولایت کې د نامنیو لامل شوي دي د د کندهار د په دامان ولسوالۍ کې وروستي ځانمرګي برید ته اشاره وکړه چې په خبره یې د ولی محمد په نامه د حزب اسلامي خوشې شوي زنداني طرحه کړې وه په دغه برید کې چې د یوې مدرسې مخ ته وشو یولس ماشومان شهیدان شول او دیارلس نور یې ټپیان شوي دي سرخط ورسپنه ته پلاس ورغلی معلومات خی چې د ولی محمد په نامه د حزب اسلامي دغه کس اوس د ډیورن کرخې اغاړي ته په کوټه خار کې وسی او یو ځل بیا د طالبانو رهبرۍ لخوا ورته د کندهار د استخباراتو مشرتوب سپارل شوی دی استخباراتو مشر دی ولی محمد وړاندې هم په ځانمرګ او وسلوالو بریدونو کې لاس درلود خو وروسته بیا پولیسو په زیات قرباني و نیولی و اما حکومت د سولې په معامله کې له سزا ورکولو پرته خوشې کړو بدل دا ده چې په دغه معامله کې ځینې مهم او مشهور طالب قومندانان هم چې د سرتیرو په قربانیو له وسلو ماینونو او نور اسنادو سره نیول شوي وو یا د جګړې په ډګر کې نیول شوي دي د حزب اسلامي د غړیو په نامه حکومت خوشې کړي دي سرخط د رسېدلو معلوماتو په اساس د سیف الرحمن په نامه مهم طالب قومندان چې په کوچي مشهور دی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې په مخامخ جګړه کې نیول شوی خو د حزب اسلامي له لوري تر خوشې کېدو وروسته بیا جګړه پیل کړې ده سرخط بیا وایي د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق له سرخط سره په خبرو محل وویل چې د ملا عبدالباري په نامه د وسلوالو یوې ډلګې یو قومندان چې په ګوډ ملا مشهور دی وړاندې د زابل په شاری صفا ولسوالۍ کې ونیول شو خو اوس د حزب اسلامي په نوم خوشې شوی دی پاکستان ته تللی دی او هلته یې وسلواله ډلګې جوړه کړې ده او بیا یې په افغانستان کې حملې شروع کړې دي جنرال رازق زیاتوي د کندهار په ارغستان په ارغستان ولسوالۍ کې یو بل نیول شوی طالب قومندان هم د حزب اسلامي په نوم خوشې شوی دی خو له خوشې کېدو سره سم یې تروریستي فعالیتونه پیل کړي دي په دې سربېره سرخط ته پلاس ورغلې معلومات ښیي چې په جنوبي حوزه کې د حاجي مدیر په نامه د حزب اسلامي استازي هم په پاکستان ته تللی او اوس هلته هڅه کوي چې خپلې ترهګرې ډلې ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو مرستې راټولې کړي د حاجي مدیر یو زوی د میوان په بند تیمور سیمه بند تیمور سیمه کې له پولیسو سره په مخامخ نښته کې وژل شوی او بل زوی یې چې اوس پاکستان ته تښتېدلی د کابل پر کانټینټل هوټل کې د حملې پلان یې طرحه کړی و اوس اندېښنه دا ده چې د پاکستان په غوښتنه هغه کسان د سیاسي معاملو له مخې خوشې کېږي او بیا جګړې ته چمتو کېږي چې وړاندې یې هم د حکومتي او بېګنه ملکي افرادو په قتلونو کې لاس درلوده د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق وایي د اندېښنه دی اندېښنه لري چې پاکستان به ګلبدین حکمتیار د همدې ماموریت لپاره رالېږلی وي چې د خلکو د قاتلانو په خوشې کولو سره 
بیا تروریستي فعالیتونو ته زمینه برابر کړي او یا هم د افغانو ترمنځ د نفاق لپاره ځینې سرګندونې وکړي یو یادونه باید وشي چې دا خبر به څومره حقیقت لري یا نه دا خو سرخط راغسلې د کندهار امنیه قوماندان ورته ویل دي دلته زمونږ سیاسیونه هم د خپل سیاسي هدف په خطر باندې په نور باندې تورونه لګوي او خاغلې حکمتیار سره بیا د کندهار امنیه قوماندان هم سیاسي اختلاف لري دا چې معلومه نه ده د سیاسي اختلاف له مخې دا خبره تر سره کړې ده او که دقیق دی دا هم بیا بېله پوښتنه ده چې باید معلومات په دې کې تر سره شي او پلټنه یې وشي جنرال رازق وایي دغه کسان خلک وژلي دي کورونه یې لوټ کړي دي کلي په کلي یې بدۍ کړي دي د خلکو خون یې پر غاړه دی د خلکو مجرمان دي او حکومت حق نه لري چې د خلکو د خود معافي هم دوی وکړي او د خلکو وژون کې وبخښي دی وای عدلی و قضی ورگرونه باید حکومت پر دقا معامله لسر غور وکری زکا خوششو یو کسان یو زل تردی وران دی طالب و حزبی پو نمونو خلق و جلی پر سرطی رو یه بریدو نکری دی آووز چه خوششوال بی وصل تلاسه چوله دی ده ده بخبره که حالا تامده سی روان بی امنیتی ورگرونه با مجبور شی چه ده خپلو سرطی رو خلق و ده ساتن لپر بیا ده حکومت ده معاملو پروا و نساتی او آغا دخمان چه بریدو رباند که قضای خوندی تو برکل شویوی لمن زیوسی جنرال رازق په داس حال کې اندیښنه څرګندوي او ګوت څنډه نه کوي چې دوی دوی ونه یو وړاندې د کندار په ډنډ ول سوالې کې د حزب اسلامي د یو مخکخ دو زمان او یو بزګر په خپل باغ کې د وسلو له وزیر مسره نیول شوی و تر وسه حزب اسلامي په دیړه خپل دریز نه اعلان کړی دا د سرخط مهم خبر و چې تاسو واوري د لو د حزب اسلامي د خوشي شوي باندې نو یادونې کړه چې بیرته د جګړې ډګر ته تللي دي او د حکومت په مقابل کې راپورته شوي دي او وسلې راپورته کړي دي دا چې څومره دقیق دی په دې هم په دې اړه هم باید امنیتي ارګانونه خپل ځواب ووایي عام کشفي ارګانونه معلومات پیدا کړي چې رښتیا هم همداسې دا او محمدوی دي او که نه د سیاسي اختلاف له مخې دا تور پورې کیږي خو سرخط دا خبر راخیستلی و او د کندهار امنیه قوماندان وینا و پکې پا ترکیه که دیو نوی اطلاف پا جوری دو هو کرده شوی ده مخکی با هم دیگه خبرتی شروع کرده چه پا بریخنهی رسانهیو که راغله و بی پانو که راغله و ده زر پا ورسپانو که هم شتره ده جمعیت گوند وای ده ترکیه پا انقره که ده ولسماش ده لومنی مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم پا گدون یوش مر سیاسی چیرو پا یو گونده که دی وستر سیاسی اطلاف پا جوری دو هو کرده ده ده دی معلومه بشی چه چه که گی او اطلاف چه منا پاتی که گی پاکتی اوالو دا تاکونو کمیسون تا گوتا چندالی دا دا چه چه کردی دی او اولی پا قرشوی دی دا در طوای ما پاتی پا دریم مخ که دی پاکتی اوالو چنگ دا تاکونو کمیسون تا گوتا چندالی دا البتا پاکتی کا دا پاکتی آنا بلکه پاکتی کا اوالو د پکتیکا د یو شمیر ولس ولې وسیدون کې غوښ کوي که د دوی په سیمو کې ټاکنې ونه شي په نور سیمو کې به دوی د ټاکنو د کېدو مخه ونیسي مهمه دا ده چې ټاکنې د ټول ولس حق دی که هغه په هر سیمه کې دي نو که په یو سیمه کې کېږي او بله کې نه کېږي نو دا هم ناانصافي ده او عدالت نه دی ځکه خو دی هم غوښتنه کړې ګواښ کړی دی که زموږ سیمه سیمه کې نه وي نو هغه امن سیمه کې هم بیا موږ نه پرېږدو په دې هیله چې ټولو ته دغه حق ورسول شي دا حکومت مسؤلیت دی چې حق په حق در وسپري دوی وای د ټاکنو کمیسون د دې ولایت نه ولسوالۍ ګومل نکا اومنا سروزه ګیان برمل ارګون زیړو او سروبي په ولسوالیو کې خدغه ولسوالۍ په تور لیست کې شامل کړي دي چې لمخې په دې ولسوالیو کې ټاکنې نه کیږي ولې نه کیږي خلک پکې نشته دی ولس نشته خلک ټاکنې نه غواړي باید د زمینه برابر شي دلته حکومت په تور لیست کې شامل کړي دي شامل کړي چې له مخې په دې ولسوالیو کې ټاکنې نه کیږي دوی د ټاکنو کمیسون او امنیتي مسولین له دې ولایت سره په سلیقوي چلن تورن کړل خو د ټاکنو کمیسون بیا وایي په ټول پکتیکا ولایت کې به ټاکنې ترسره کیږي نو لکه څنګه چې ټاکنه ټاکنو کې برخه اخیستل د ټول ولس حق دی او حکومت مسولیت لري چې دغه حق ټول ولس ته برابر کړي یا د دغه ټاکنو کې د برخه اخیستلو لپاره زمینه برابره کړي په همدې هیله یو من انا کوشه تر دې د محل مزمنګ مالتیا وکړه لا وس هم یو لند د مل رو لغه نه وروسته بیا پر بل موضوع بحث دی یو ځل بیا مخره غلا صدرانو لیدون کو ورځ مو نیکمرغه اجمل درمانیم او تر لاس بجو پر بزو زمنګ نور همکاران ستاسو سره یو 
په وروستیو کې یو ځل بیا د ملي اول د حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او سره راخ کړه کړی دی د حکومت مشرانو ترمنځ اختلاف نه وي خبره نه ده په د حکومت په دغه درې کلنه دوره کې د حکومت د مشرانو د حکومت د شریکانو ترمنځ باندې د ډیر اختلافونو شاهدان وو چې په لومړیو کې د حکومت د د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ ورته اختلاف موجود تر ډیر وخت پورې هغه موجود چې بیا پای ته ورسید یا پټ شو لغه نو وروسته بیا د حکومت او د حکومت د یو مامور د بلخ د والي ترمنځ ورته اختلافات رامنځته شول او د پداغه منځ منځ کې د حکومت او د حکومت د یو بل مامور د بهرانی چارو وزیر چې وس اثر پرست صلاح الدین ربانی ترمنځ باندې هم یا ځینې نور کسان وو چې خپل منځ اختلافات رامنځته شو نن په همدې موضوع په وروسته کې یو ځل بیا د تذکرو پر سر باندې د حکومت د ولسمشر پټوله کې د ولسمشر او د اجرایي رئیس ترمنځ باندې اختلاف راپورته شوې دی ولسمشر تذکره واخیستل او اجرایي رئیس وو چې دا مشروعیت نه لري په همدې موضوعاتو بحث لرو چې اصلا دغه د اختلاف سرچینه له کومه ځایه اخیستل کېږي او زمنګ اقتصاد زمنګ سیاست او زمنګ د ولس پر روحي کوم اغېز کړی دی د بحث لپاره په سټډیو کې سیاسي شنون کې واردک سپل رو او د د سره په دغه موضوعاتو باندې بحث لرو له تاسو سره وړو چې دغه بحث رو خانکو محمد اسف واردک د سیاسي شرشون کې واردک سپل سره مشار کړه راشي په خیر دی پهل باید عوامل و سخه وکو واردک سپل دغه د ملي اول د حکومت مشران تر منځ اختلاف نه وی خبره نه ده په تیر کې هم موجود او په روسیه کې اوس بیا را برسره شوی دی څه فکر کوي دلیل څه کې دلیل شي او ولی همیشه لپاره په یو مسله باندې اختلاف رامنځته شي د هست څښتن جلال شانهو په نامه لومړی تاسو ستاس تخنیکي هم کاران چې د اوس د موږ غږونه ولسونو ته رسوي همدارنګه ستاسو ډېرو درنو او قدرمنو کتونکو ته سلام او درناوی وعلیکم ا بخنا غوړم نه پیم څو د کی وخت لرو چې زما هغه مطلب خلاص کړو 15 دقیقه وخت شته ها 15 دقیقه په داسې باسو کې لګ وي خو زه به کوشش وکړم چې ټکو ته اشاره وکړم او هغه څوک چې د خو به سواده سره په څوک چې د سیاست په لیبا پی ګل فرهنګي استعداد لري هغه به کوشش وکړم چې هم په یو جمله کې ویم کله چې په یو ملک قانون حاکم نه وا الته بربریت وی وحشت وی کله چې په عمل کې قانون زبالی ته وغورځول شي او ځای اداری فساد ونیسي الته ته توقع ملره موږ په یو ویشتم پیړۍ کې ژوند کو زه بخنه غواړم زم شرا وختم زه خپل مسولیت خګیږم د ما د خبرو مسولیت تاسو او آریانا تلویزیون نه لري یو خو چې ورسه مې د یاده ونوزي زه د آریانا تلویزیون مننه کوم دی و د ژورنالیزم د یو شاګرد په صفت چې عمر مې تېر شو دوه پنځوس کاله دغه نوی موقف د څو کاله وروستي موقف دی ملي موقف نیولی او زه بیا مننه کوم چې د دې بعضې تاسو غوندې د تا نور همکاران داسې څېرې دي چې هغه رښتیا ژورنالستان دي دی هغه منحوسې هغه ګونګې استخباراتي څېرې په یو شکل کی چې دی ځان نه طرف کوي مګر موږ لی دون کې پویوي چې دغه ایجنټ دی زه یو مثال راوړم زمانه نه کوم د د وارث حسرت نه د تاسې یو همکار دی په یو میز کې د پارلمان وکیل راغوښتی و احمد زی صاحب او د تذکیرو د جریان ویاند و زه خو اول د دو وکیل و ویاند نه یو افغاني ګله لرم چې احمد زی خو د شملو وطن و د عزت و د غیرت د ملکو و جرګو وطن و یې تا ته مخ یو نفر راځي تا ته توهین کا قانون ته توهین کا ملت ته توهین کا یې تا حیثیت ته توهین کا او تا ته وي که ما توفنګ مې وردارم د یو بیدیا نه که دلته قانون وی تا اساسی قانون ته توفنګ مې ورداري ته خو بغاوت دی د قانون په مقابل کې بغاوت یې ځای زندان دی او ته ورته خاندې قانون ورقې ورته اړوي زه ګله لرم او زه د ما نوم آصف وردک دی زه په قوم وردک دی احمد زی صاحب ته احمد زی یې زه او ته یو بل سه پېژنو ته یو مجاهد په یوه بانه کې ولې د فلانی کانفرانس کې داسې خبر وکړه سرانوالي ته یې لېږي چې نوم یې اخلم وردک صاحب خو د ولسي جرګې د وکیلانو ترمنځ باندې اختلاف هم شته دی خو اوس که د حکومت مشرانو ته راشو همدغه مسئله دغه په لویه کچه باندې اختلاف او دا لامل څه شکل دغه همدغه همدغه اختلاف دی د ما د مقدمه دغه ځای چې تا سوال کې راوبند غواړم ښه 
تا که ریختی وکیل وی یو وقت معاون د ولسی جرګیم وی او د تا تمخ د میډیا تمخ چې میلیونونه خلک شاهد دي زه ورسته و پیدم بیا تشکر کوم د د اریانا نه چې سیدی ما چې تحقیق وکا د سره د ای اس ای ایجنټ ته ښځه ام پنجابي ده تلویح کاله وجل کیږي د ټوپک خبر چې او وکیلر د تا سنه او با که چیز به عدب سرای نیم دی لامین اغا واخلا پیندر پی نکتایی اغا عدب واری اغا تشریفاتی لباس دی پیوشته ما پیره ای که تا سیاسی چیرون که ای او در توپک خبری که توپک یعنی وحشت توپک یعنی قتل عام در تلویح کالا بس ندی چه دری میلون هم اغا کن وکیل سایب نزه هیله لرم چه قانون تسبکاوی شوی ملت تسبکاوی شوی دای باید ترن والی تا که مالکی نیکی زب دغا وکیل احمد زیبان دی زب وکیل نیستم دعوا ورتا کم راقلو بل حکومت هم دو خاطره چه قانون نده حاکم هر تو زان دی قانون نجد دینی گوری رئیس جمهور قانون تابی دی ولسی جرگا مشرانو جرگا تا اساسی قانون جد بل دا, دا میلی وسیقه ده نو چه حاکم نده هر دبرمار هر قاتل هر رشوت خور هر بیت المال چور معدنیات چور یه دی خاطر چه قانون نشه زب بل بیلگر آورم بیا هم من نکوم به آریانا تلویزیونه دی و بحث که اغرا وقتای واده اجرایی دویم ویان اول نه اولی پیجنم دکتر دی شریف سرای دی پو سرای دی پا خبرو پیگی پا آداب ماشرت پیگی دلتا خوب چوکی دی بیت المال ماش دی یوا مندگی و شل ویاندان و خوب بس اگه دی در آقوشتی پا دیر اگه دی در اگه کار چیوی فاقد مشروعیت است فاقد مشروعیت است هدف ایت سو دستگی رو بیش؟ ایک دو رو بوری جناب که چوب په حقوق و په منطق پیگی په اساسی قانون چی میلی وسیقه ده که تا به سواده نیه قانون اساسی حکم کرده چه تا طولو نقط مقام ده نه ری جمهور سلایت لری نه بل نه حکومت نه ولسی جرگه نه مشران جرگه ده میلی وسیقه ده ده حکم ده ری جمهور وزیفه ده چه قانون تدبیق کی که تدبیق نه کی خیانت که بی او با که قانون وایی قانون ویلی چه هر هاگا وگری چه ده افغانستان پی جغرافیه که جوند که بی هاگا افغان دی ده قانون ویلی هیچ توک حق نلیری که وی قانون تا بغاوتی که ده جنابی ما توفنگ میوردارم او توفنگ قانون تا میورداری او تا توفنگ بشلو پییگی نه هاگا چا تا خبر که وی چی توفنگ با زیگی دلی با توفنگ تولد شده با توفنگ کلان شده مگرم وحشت اینجا قانون جنگل است یا توفش میدیا شیشتی مشروطه خبلا دقا معاون ده ویان ویان که سره دی دکتر ده اجراده ری سی پی جنم دیر معدبه سره دی زه دقه جناب که ایم دقه اختلافون و بلاخره پسیسه ما تیجا درا که چه ده جمعه دیگه مهربانی اوکی تا قانون اساسی سی مشروعیت لری که ده تا با بولالی عرض میوار بای بیا قانون اساسی سوایی ملی و سیقت سوایی هیچ سو که اقنه لریش پتو که اگر و مگر و کی ده جرم دی وایی هقا افغان کریشی چه ولس مشری تا دان کاندید کری چه افغان وی دلتم بسنه نداشه وی نه چه افغان وی ده افغان ده مور پلار افغان نه تولد وی افغان ده قانون اساسی ده شروع چه شروع شو وی تا آخره هر ماده وی ده اسلامی فرهنگ تابی وی ده مور قانون اساسی ده طول حقوقی زاویه نه ده طول دموکراسی زاویه نه جناب ده تا قانون اساسی پا منطقه که توک نلری هیت کمبوتم نلری پا تمام مانا مگرم یو تعداد چه بغاوت ورته کوی یا نفی پیگی یا ملندی پیویی ده جرم دی ده جرم دی تسکره غنی سلایت نده غنی مجبور دی ده تروسه چه زنده ولی ده غی جفا ده دو ملت سکری ده چه با ده دری کانونه ده قانون اساسی تا اولارا چه روای خیلی ده فسات داری غزای چه ده قانون اساسی نی ولی دلتای حاکم کی ولی زمنه نکم ده پارلمان ده 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 ولسی جرگه ده مشر نه وی ما حق ما بدست آوردم آفرین ابراهیم سیب ریخته چه مجایده آفرین ده تا مشه حامد مو 
موږ مسلمانان یو موږ په یوه ټولنه کې ژوند کوو چې څلویښت کاله تراجیدی ده قتل عام دی درې میلیونه د خاورو ته اوس هم ما توفنگ میوردارم تا توفنگ بیشتر یاد داری اگه یاد نداری که بیا من نشانه بیتم ده خو وحشت دی ده بربریت دی چیری دی ده قانون تو قانون دی دلو دلی ده غسرهی باید دوست به زندان که وی ولی قانون تا توین که وی تا حویت تا توین که وی تا ملت تا توین که وی تا شهیدان تا توین که وی تا مشان تا توین که وی او ده غیر قانونی کار دی پا سیاسی وضعیت بندی دی اختلاف غیز دا افغانستان پر امنیتی وضعیت بندی اقتصادی وضعیت بندی پا طوله که چه ده ولست زیان رسید رای ده اختلافات و کلان رو کشار وکی وردک سیب ده غم که قانون وای دتا ما دنیات بچور که دل که قانون وای اتا وزارت دفاع وزارت داخل دیویی که تو فن سالارا تو تلور سه و زر اردو لری او زورمندا شرم دی ما تدریم اشراقی وزارت دفاع بیاد دیو زورمند و بیای چه زن معامله بیاد تو کامروس آتایی که تو فن میوار داریم کاش که تو فن زدن ایادم داشته باشی تو کامروس آتایی سر چنل کم از یه خلی دل قانون تطبیقی چیره چه قانون نو هلتا وحشت دی بربریت دی هلتا دی زنگل قانون دی که در نون رزو که چی بعضی شیعان آروی ولی مو هلتا زانتا مسلمان نیو من در اسلامی فرهنگ نخبر نیو هلتا زانتا افغان وایی مگرم در قانیت به تاری هلتا ایدا که ویشی پینزه زره کال تاریخ لرم کلی چی پینزه زره کال تاریخ لری تا ملی هویت لری تا ملی جبا لری تا ملی جغرافیه لری من انا وردکس بین چلا داگه بحث لپارو بیا هم دعوت درکو در تا دیر وقت لپارو بهم دی موضوع بانده و غاگی گجون موضوع نیمایی پایده شو لحتوان پا دی موضوع بیا غاگی گو پور موادن زه اساسی قانون یا حقوقی موضوعات و تچی توک را غواری دسی توک را غواری دی تاسو گوانه نده زمانه نکه اون چی موکت متیری را که چه اقا دی حقوق پل باو بی او دقا آداب ماشرت ولیدی چی بی بس و کاتاری بی حتمان حتمان وارده اکسی وقت بی خبرم بردارم نکه تو فنگ می وارداری دا گز دا میدان وارداریم با سلام مجدد باز هم در یک ساعت دیگر برنامه با من مرسل منصوری خوش آمدید بانو رویا دادرس خانگوی وزارت امور زنان در استیدیو با ما هستند تا در مورد پرونده خشونه در مورد زنان و رسیدگی و این پرونده ها بحث و گفته بوده شده باشیم بانو دادرس خیلی خوش آمدید با بحث دیگر برنامه یا خواهد شکر خوش باشیم صبح شما بخیر شکر میخوام بپرسیم که در کل چند پرونده خشونت ثبت است بر شما آمون در شکر غمیتون بر کل بدن به بزور شما برستانم فعلا در باره یمی که کنفرانس دیگه صورت گرفت و قضایی که در اینجا بحث صورت گرفت ازی است و همچنان در قدم نخواست ما از لویس آرانوالی که یک همکاری بسیار خوب با خانم ها داشتن بخاطر رسیدگی به قضایی ها ما میتونیم در باره ازی بحث کنیم که از اونا واقعا خیلی متشکر هستیم در ضمن از دی کارکردهایی که وزارت خانه های زیرت به خاطر کاهش خشونت با ما همکاری داشتن واقعا حضور خیلی فعال در این کنفرانس داشتن و همچنان تانستن که بخش های کاری خود در اینجا مسئولیت های خود قبلا هم که انجام میدن آله وعده دادن که به صورت خوبتر و بهتر باید انجام بدن و همچنان یکی از خوشبینی هایی است که در بین قانونی که ما میتونیم بحث کنیم قانون من خشونت حلای زنان است که تقریبا اون گفته میتونیم که با توشی شدن قانون کود جزا تقریبا سی و سی قانون دیگر ملغا شد اما قانون من خشونت حلای زنان یک قانون خاص به خاطر زنا باقی ماند واقعا این یک توجه خاص دولت و حکومت در بخش خانما بوده که این قانون به شکل خاص باقی ماندن و همچنان خشونت هایی که صورت میگیره مطابق همین قانون بررسی میشه و همچنان اشخاص به جزای مالش میرسه قانون من خشونت یک قانون است که به خاطر امایت و حفاظت از زنان است ما میتونیم که تطبیق قضیر هم بگویم که بهترین شکل ای اجرا میشه و تطبیق میشه وزارت امور زنان کنونسونی های من خشونت حلی زنان را هم در مرکز و هم در ولایت ایره دایر کردند که هدف از است که ما بتانیم در تمام خشونت هایی که صورت میگیره باید به او رسیدگی صورت بگیره و در ضمن از دی افته گذشته حوالین کمیسون حالی من خشونت حلی زنان در ولایت کابل 
برگزار شد که هدف از بود که در تمام ولایت ها, ولایت ها ما داشتیم که کمیسیون عالی من خوشنده هم اما نظر به تقاضا و خواست و نیازمندی هایی که خانم ها داشتن خواستیم که کمیسیون در کابل هم موجود باشه و بتانیم به خوشنده هایی که صورت گرفته به خاطر ای که ما بتانیم به خاطر کاهش خوشنده ها فعالیت داشته باشیم این کمیسیون تانستیم که در ولایت کابل تحت ریاست والی به ولایت کابل ای به بهترین شکلش برگزار کردید که اعضای این کمیسیون که قبلا هم با ای از کمیسیون شما آشنایی دارین دارای 12 اعضا می باشه که اشخاص بلند رتبه دولت در دا اینجا سهم فعال دارن که اینا بتوانند با بودهای مختلف خشونت هایی که صورت گرفته اینا باید رسیدگی داشته باشن و همچنان این زمانی که کمیسیون دایر شد واقعا ما گفته می توانیم که بعض قضایی که اگر به مدت زمانی که باید به او رسیدگی صورت می گیرم اگر مطل قرار گرفته ما می توانند به کمیسیون حالی من خشونت علیه زنان مراجع کنند و این دوستی ها هرچه آجل باید رسیدگی صورت بگیره و همچنان عدف از این است که ما در قدم نخواست به خاطر آگاهی آمه آگاهی آمه یک بخش بسیار والا و همچنان به خاطر از که ما بتانیم بر مردم آگاهی دهی داشته باشیم این مسئولیت های وزارت خانه های زیرب که که وزارت اطلاعات فرهنگ است وزارت محترم حج اوقاف است و وزارت امور زنان است در قدم نخست باید ما به خاطر کاهش خشونت باید آگاهی دهی داشته باشیم در مناطق که خود وزارت امور زنان ورکشاپ ها و سیمینار ها دایر می کنن ما می تانیم که بگوییم که به خاطر آگاهی آما ما می تانیم یک تغییر را در ذهنیت های مردم ایجاد کنیم اما بعضی مناطق هستند که واقعا سنت های نابسان به شکل در اونجا مروج شده که اصلا اجازه نمی تن که خانما در بیرون از دفاتر بیرون از خانه اجرای وظیفه کنند ما خواستیم که در اینجا وزارت خانه های زیر که مثل وزارت محترم عجا و خاف است اینا با ما همکاری هایی که داشتن ما نشست هایی که داشتیم که اینا بتوانند از طریق علمای دین از طریق ملایمامان باید آگاهی دهی در مناطق دوردست مانند مناطق قره و قصبات از روستایی باید اینا انجام بدن واقعا اینا هم مسئولیت های خود پذیرفتن و ما گفتم میتونیم که ما ای که یکی ای که توجه خاص حکومت به خاطر کاهش خشونت است و همچنان بس با مزرات ادامه صحبت های شما در لابلای پرسش ها جواب گرفته خواهد شد میخوایم بپرسم که این کمیسیون چقدر قوی فشار قوی اجرایی داره تا بتونه که رسیدگی شوه به پرونده های خشونت و جلوگیری بکنه از خشونت در برابر زنان کمیسیون واقعا کمیسیون یک کمیسیون خیلی اولای است هدف از است که اشخاص بلند رتبه در این اجرای وظیفه میکنن مثلا عضویت این اشخاص دارن که اونا صلاحیت اجرای کار دارن مثلا روی سرانولی که عضویت این کمیسیون داره و همچنان استر محکم است بخش های وزارت معارف است وزارت تحصیلات دالی است و ارگان های زیرابت که با ما ارتباط دارن همه اینا عضویت این کمیسیون دارن هدف از است که زمانی که به یک دوسیه و یا به یک دوسیه یکی از خانمایی که متضرر هستن رسیدگی صورت نمیگیره ما این دوسیه را راجع میکنیم به این کمیسیون تا یک از کمیسیون هر کدامی از اشخاص مسئولیت های خود در قبال این دوسیه بپذیرن و این دوسیه به هر چی عاجل بر تعقیب شود با درس های قبل از این مسئولیت چون نمیپذیرفتن قبل از اینکه این کمیسیون تشکیل شود چون این نهادها قبل از اون مسئولیت داشتن حالا که در زیر چتر یک کمیسیون هم آمدن هم مسئولیت دارن قبلا هم وظایفشان به بهترین وجه انجام دادن اما هدفی است که زمانی که یک دوسیه مدت زمان را در بر میگیره پس ما باید یک رای حل داشته باشیم ما یک نشست تجمعی داشته باشیم که یک به یک فیصله برسیم که بالاخره بالای دوسیه چی عکس عمل و چی باید فیصله شوه این هدف از است که جمعوری اعتداد از عضویت ای است که هر کس مسئولیت خود در قبال دوسیه قبول کنه مثلا اگر زن متضرر خشونت است ما در کمیسیون در اینجا بحث صورت میگیره اگر شخص نیازمند تداوی است باید کمیسیون ای را به این فیصله برسانند که شخص نیاز به تداوی داره و ما بتانیم از طریق صندوق وچی ما این خانم ما بتانیم به کشورهای امجوار اگر تداوی در امکانات داخل افغانستان بود داخل افغانستان اگر امکانات از این نبود که ما بتانیم خانم کشورهای خارج روان کنیم تا که بتانیم امی متظرر از نگاه روانی و جسمی تداوی شود یعنی فکر کنیم اگر ای را ما بگذاریم که فیصله به شکل جداگانه صورت بگیره این مدت زمان را در بر میگیره هدف از این کمیسیون ای است که ما بتانیم تعداد از عضویت های اشخاص را است اینجا که می توانند که به یک روز فیصله کنند و به زودترین فرصت به دوسیه رسیدگی صورت بگیره. این اشخاص های جدا از این نهات های مسئول است یا نه کسانی هستند که مشخص در این باره مسئولیت دارند از کجا انتخاب شده این اشخاص کمیسیون 
اشخاص هستند که اشخاص بلند رتبه خود دولت هستند و مطابق خود فیصله های حکومت وحدت ملی این فیصله ها شده که باید کدام اشخاص عضویت ای کمیسیون داشته باشه و مطابق نیازمندی های سنجش شده که باید کدام اشخاص باید در عضویت داشته باشه و چی کنه بتانیم که به این قضایا رسیدگی صورت بگیره این در مرکز صورت میگیره و همچنان ما گفتم می توانیم که این ای کمیسیون های ما در ولایت هم است تنها هدف از کمیسیون این نیست که ما در دوسیه ها رسیدگی صورت بگیره این کمیسیون نظارت داره از ارگان های مختلف دولتی اگر ما چند قبل کمیسیونی که اولایتی داشتیم نشست که در اینجا صورت گرفت تعداد از اعضای کمیسیون ما نظارت داشتن از مکاتب اوناسیه از پوانتون های بخش اوناسیه و همچنان از شفاخانه ها نظر به شکایتی که از خانما به ما میرسه و این اعضای کمیسیون یک عضو نظارتی را تعیین میکنن تا بتونن از مناطق مختلفی که در بخش خانما اگر کدام تخطی صورت گرفته یا آزار حزیت وجود داره اینا میتونن که یک اعضای کمیسیون نظارت از اونجا انجام بدن و بتونن که اما مشکلات و چالش های صدرای خانما قرار داره و یک موانین بزرگ است که اونا نمیتونن کار کرده خود به صورت منظم انجام بده اینا میتونن با اینا هم کاری داشته باشن و در ضمن از مکانیزم های جداگانه که ای کمیسیون داره ای است که زمانی که یک دوسیه صورت میگیره و یا که یک قتل است ما باید به زودترین فرصت چون لوئیس سران ولی در کمیسیون عضویت داره بخش استر محکمه عضویت داره ما میتونیم به زودترین فرصت فیصله در اینجا صورت بگیره و اگر خانم نیازمند عزیز که ما به اینا مساعد حقوقی تعیین کنیم ما میتونیم برشان وکیل مدافع تعیین کنیم که در نظر به فیصله اعضای کمیسیون و ای اعضای کمیسیون تا ای بتونه که دوسی خانم ها رو تقیب کنن و در زمین نزدی اعضای کمیسون نظارت دارن از محابسین اوناسیه از مناطق سل به سلایت خانم ها که خانم هایی هستن که واقعا نیازمند ازی هستن که ما باید از اونا بازی صورت بگیرم ما مطابق نیازمندی های خانم ها از مراکز سل بازادی از زندان های اوناسیه دیدن صورت میگیره و تا بتانیم به مشکلات خانم ها رسیدگی صورت بله با هم داد رس چقدر شما تونستین در این کمیسیون به پرونده های رسیدگی بکنین که در محکمه های محکمه صحرایی میکنن بانوان را از سوی زورمنده هستن از سوی مخالفان و مسلح دولت هستن در بخش محکمه صحرایی ما میتونم به حضور تان برسانم که محکمه صحرایی که در مناطقی که تحت تسلط حکومت باشه هر چازل به او رسیدگی صورت گرفته محکمه که در یکی از ولسوالی های تخار صورت گرفت و خانم سریا زمانی که در محضر عام اینا محکمه صحرایی شد و ای از طریق رسانه ها نشر شد اولین اقدام کرد وزارت امور زنان بود وزارت امور زنان در رأس شخص خود وزیر شد اینا تانستان با تمام ارگان های زیربت که در خود ولایت تماس گرفتن و ای دوسیه را تقیب کردن و در ضمن از فردای ای روز ما تانستیم که یک اعضای نظارتی را به خاطر دیسکیری همچ اشخاصی که همچ عمل کرد انجام دادن ما فرستادیم که به زودترین فرصت چون موسم زمستان بود و همچنان راه خیلی فاصله داشت ای اعضای نظارتی تیم نظارتی که واقعا در قدم نخست ما از اردوی ملی ما و همچنان پلیس ما خیلی تشکری میکنیم که اینا که مدت تقریبا سه روز تقریبا دو روز اضافه تر از دو روز مسیر راه پیاده را اینا تایی کردن تایی که به این ولسوالی رسیدن و اشخاصی که مرتکب ای جرم بودن اینا دسکیر شدن تقریبا افت نفر و جرم از ای که خانم محکمی سرایی کردن اینا دستگیر شدن و در ضمن از ای خانم متظرر در مرکز در خود اولایت در یک محل مسئول و هم مورد امایت قرار دارن و در ضمن از ما تانستیم که به خاطر از که چون خانم یک شوک روانی دیده بود یک حالت روانی خیلی وخیم را سپری کرده بود ما خواستیم که تحت مراقبت دکترهای بخش روانی ما قرار بگیره یعنی ما گفتم می توانیم که کار کرد وزارت و مرزنان تا زمانی که مصالحت کاری ما باشه ما می توانیم که بهترین وجهش انجام بدیم اما بعضی از محکم های سرایی که واقعا در مناطق صورت گرفت که نظر به بیان شما مناطق بود که تحت تسلط حکومت نبود و دو مناطق چون بعضی مشکلات امنیتی وجود داره که ما نتونستیم به اینجا واقعا باز هم دادخواهی کردیم از طریق آگاهی دهی به خاطر علمای دین 
و بتوانیم که این عمل ناپسند اینا آگاهی دهی بکنند چون بیشتر مردم هستند که وابسته به این هستند که تا میگفته های یکی از علمای دین برایشان بالاتر از یک حکومت است خواستیم که از این طریق پیش بریم و خنی کار کرده هم ما انجام دادیم بله چقدر مولا امامان مساجد در ولایت ناامن هستند اعلام آمادگی کردن تا بتونن جلوگیری بکنن از محاکم های صحرایی در کمیسیونی که ما نشست داشتیم نماینده خود وزارت تجارت خوف تشریف داشتن اونا وعده هر گونه همکاری به خاطر حمایت از زنان به خاطر کاهش خشونت و همچنان به خاطر من هزار حضرت زنان اینا بر ما وعده دادن که در مناطق نه تنها در ولایت و روستاها بلکه اینا در خود مرکز هم اینا مطابق یک تخت موقاتی که آماده ساختن اینا می توانند که در تمام مساجدی که از طرف وزارت از طرف وزارت عجب قف اینا ثبت است اینا در تمام بخش های خطبه های روز جمعه شان و همچنان در روزهای برگزاری نماز های جمعه و در غیر از او هم در مدارس هم اینا تصمیم به گرفتن که باید به خاطر آگاهی دهی مردم اینا فعالیت خود دارن و مطابق همیس که جبل کاریشان پیش میرن و اینا به خاطر از اینکه به خاطر کاهش خشونت و همچنان به خاطر من هزار حضرت خانم اینا فعالیت خود دو شو دو شو وزارت امور زنان انجام میدن پرونده های خشونتی که سب هست و شما از شاگاهی دارین چه قدری پرونده های هستند که مربوط به زورمندان میشن یا اینکه اسایگی همسران خانواده ها هستند تشکر پروندهایی که ما بررسی کردیم تقریبا بیشتر خانمای مورد خشونت قرار گرفتن که از سن 18 تا سن 35 است تقریبا 75 درصد پرونده های ما را خانمای تشکیل میدن که از سن 18 و تا سن 35 و بیشتر خانمایی هستند که خانمای متحل هستند و خشونت هم بیشتر از طرف شوهرایشان صورت گرفته و یا اینکه از طرف اقارب شوهر صورت گرفته زمانی که ما را تحقیق کردیم این نمایندگی از این است که زمانی که خانم ازدواج میکنه مشکلات و خشونت هایی که در خانواده ایجاد میشه این باعث میشه که خشونت ها بالاخره افزایش پیدا میکنه و بالاخره شخص متضرر میشه به خاطر از اینکه ما بتونیم امی خشونت های خانوادگی را که منشی از این بیشتر از ازدواج آغاز میشه و ازدواج یعنی مسئله این است که ازدواج باعث شده که هم عمل کرده صورت بگیره این است که زمانی که ازدواج صورت میگیره در اثر خواست هایی که در مراسم ازدواج صورت میگیره خواست های بالای خانما و همچنان برادرها کی است که در زمانی که ازدواج صورت میگیره یکی به نام تویانت و همچنان محافل بسیار با شکوهی که تقاضا میکنن زمانی که این مصارف حتما نمیتونن که را پرداخت کنن و یا یکی از طریق قرض و هم اینا رو میتونن که این مراسم پیش برن اما بعد از ازدواج زمانی که دختر خانم زندگی خود به خانه شوهر آغاز میکنه این خشونت ها افزایش پیدا میکنه و به خاطر از اینکه ما بتونیم همچو خشونت ها را جلوش گرفته بتونیم نظر به نیازمندی جامعه و نظر به دادخواهی وزارت امور زنان ما تانستیم که قانون مراسم ازدواج که یک قانون بسیار جامعی بسیار یک قانون معصر که تقریبا دو ماه از توشیه از میشه و خن با تطبیق از افته میتونیم که تغییر مثبت را در جامعه جوان های ما میتونیم ایجاد کنیم و در یک قانون بس شده که هیچ کس اجازه نداره که بنام تویانه و یا که ولور و یا بنام های مختلف از طرف این پول بگیره به جز از اینکه رضایت طرف این باشه و همچنان ازدواج هم بسیار مقید ساخته و بسیار مصارف پایین میتونن که اینا ازدواج کنن و طرف این رضایت داشته باشه و تطبیق قانون یک خوبی که بیشتر ای است که این نظر به نیازمندی جوان های ما تر شده و مطابق خواست جوان های ماست و فکر نکنم که با تطبیق از ما مشکل داشته باشیم چون به خاطر چالش های صدر های جوان ها قرار داشتن و همچنان مصارف بسیار گذاف ازدواج ای باعث شده که تعداد زیاد جوان های ما مجرد باقی بانن و ای باعث شد که آزار ازیت خیابانی ها افزایش پیدا کنن و همچنان ای باعث شد که خشونت ها خشونت های خانوادگی افزایش پیدا کنه این ما خواستیم که با توشی و تطبیق قانون ما بتونیم که حمایت از جوان ها داشته باشیم و همچنان ما طرفدار عزیزیم که جوان های ما با ازدواج های بسیار کم مصرف که ام. بتوانن فردا زندگی خود به شکل بهتر و خوبتر اینا پیش ببرن ما اینا رو برشون آگاهی میتیم و همچنان برای تمام جوان ها گفته میتونیم که همچنان وزارت خانه های زیر اجازه از زیره داره که به خاطر تجمع ازدواج های دست جمعی مطابق رضایت طرفین 
ما می توانیم که ازدواج های دست جمعی را برگزار کنیم تا که بتانیم همه مشکلات چالش هایی که صدرای جوان های ما قرار داره و این باعث شده که خشونت ها را و آزار از خیابانی را افزایش بده ما تانستیم که بتانیم شیزی بیش بریم اما از خانواده هایی که این قانون در نظر نمی و مراحت نمی کنن چگونه می که اینا رو وادار کرد تا این قانون مراحت بکن چون خیلی هم به خاطر از اینکه خانواده هایش هستن نمی تانن شکایتی بکنن یا گپ داشته باشن مجبور هستن دوباره بکنید خاص را خانواده دختری و پسر داره انجام بدن قانون این فکر به این منظور نیست امان که قانون توشه میشه فقط تطبیق از بالای اشخاص است که چند نفر است زمانی که قانون توشه شده تطبیق از بالای تمامت با جام است زمانی که میشه تطبیق کرد این قانون تطبیق کس که در نظر نمیگیره حالا بخوام بگم این قانون نیست یا در شریعت نیست در اسلام نیست چنین پول درخواست میکنه خانواده دختر چگونه میشه اونا بر ناقبلان که باتی کار انجام ندن و این قانون اتا جزا هم تعیین کرده اشخاصی که طرفین مجبور میز کنه به پرداخت پول یا تویانه طرفین میتونه که شکایت کنه و مطابق شکایت طرفین حکومت به او رسیدگی صورت میگیره و اشخاصی که همچون خواهش های بسیار بالا دارن اینا میتونن که مطابق قانون به جزای مالشان برسه یعنی قانون بسیار خوب است که ما میتونیم بگیم که یعنی استفاده از یک نفر به جامعه ایجاد میکنه و در ضمن نزدی حتی ما در این قانون ذکر شده مصارف گذافی که مثلا شما بعضی اوتالایی که ما میریم مثلا غذاهای بسیار متنوع <تصفيق> این همش ممنوع قرار گرفته در مطابق قانون فقط بالاترین مینوی غذایی ما از 350 افغانی آغاز میشه و با پایین ما میتونیم که بگویم که از پایین تر میتونن انتخاب کنن و رستوران هایی که گنجایش 500 نفر داشته باشه میتونن که اینا دو مراسم ازدواج خود پیش ببرن و همچنان بخش نظارت مراسم ازدواج مربوط وزارت امور زنان هم است و بیشتر بخش نظارت بخش های رستوران و همچنان بخش اوتل ها ارگان های زیرت هستند که را نظارت میکنند که باید مطابق قانون و لوای قانون باید پیش برند باید هیچ کسی از این قانون سرکشی نکنند در صورتی که اگر اشخاص شکایت کنند پس ما میتونیم بگیم در سر تطبیق قانون شخص به جزای مالش میرسه بله حالا خیلی از خانواده ها و خیلی از بانوانی که با ما در گفتگوی داشتن شکایتشون از این بوده که اگر ما پول درخواست نکنیم یا زیاد فشار نیاریم بالای خانواده داماد شاید در آینده اونا بخواین دو ازدواج داشته باشن چون مصارفش کمتر است و برشون خیلی راحت است ازدواج کردن خب یک ای هم یک چالش است که صدرای خود خانما قرار داره ما برشون اطمینان میتیم زمانی که یک دختر خانم خودش توانایی کنترل یک زندگی را داشته باشه و همچنان حاکمیت بالای خانواده خود داشته باشه و ترهایی داشته باشه که فکر نکنم که جانبین به این فیصله برسند که یک ازدواج دیگه هم بکنن یعنی با مصارف ما نمیتونیم که جلو همچو ازدواج های مجدد بگیریم ما اشخاص را سراخ داریم که واقعا با بسیار پایین ترین ماش اتا ماش هم نی با دستمزد که با جاده های اینو کار میکنن اشخاص هستن که واقعا دستمزد بسیار پایین دارن اینا اشخاص هستن که دو بار سه بار هم ازدواج کردن یعنی ما نمیتونیم ایرا ثابت بسازیم که پول زیاد باعث ازدواج میشه نه خیر نه این مفکوره های جداگانه است و همچنان گفتم میتونیم که این بیشتر بستگی به طرفین داره که ما بتونیم اگر طرفین قناعت داشته باشن و زندگی مرفوع رو بر خود آماده بسازن فکر نکنم که این یعنی پول و سرمایه باعث ازدواج مجدد شود اگر به این شکل پیش بره که یعنی اشخاصی که ثروتمند هستن باید ازدواج مجدد بکنن پس اگر شما متوجه باشین در رأس دولت ما اشخاص بسیار ما اشخاص داریم که بسیار اشخاص با ثروت هستن امکانات هم دارن مگر این بستگی به ثروت نداره بستگی به ذهنیت و تفکر مردم داره که ما میتونیم ای رو بر دختر خانم ما برشان ذهنیت بتیم که یعنی اینا به این فکر نباشن که اگر ما مصارف زیادتر بالای طرف این داشته باشیم و این امکان ازدواج دو ما نداشته باشم کسی که به این فکر باشه یک راهی بر خود پیدا میکنه ممنون از شما بانو داد رس از حضورتان در بحث امروز برنامه
باز هم خوش آمدید جواد از غری با ما هستند در یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان رفتن تا در این مورد بر ما جزئیات بدن که چقدر اشخاص و چه اشخاصی در این مرکز آمدن به خاطر ثبت نام رای دهی گزارش بدن جواد سلام صبح خودت بخیر میشه در این مورد بر ما بیشتر گزارش بدی مرسل صبح شما بخیر و از همه بیننده های خوب آریانا نیوز قبل از این که بیاییم در خود مرکز و روند ثبت نام رای دهندگان می یک معلومات قبلی در مورد این که تا کنون چیز دیداد خودشان ثبت نام کردن و از کدام اقشار یک معلومات بتون از تاریخ 25 همه حمل که اینه تقریبا 21 روز میگذره روند ثبت نام رای دهندگان در 34 ولایت تنها در مراکز یا دمو شهرهای ولایت ها آغاز شد در این شمار نزدیک به یک میلیون نفر خودشان ثبت نام کردند هرچند در روزهای نخست روند ثبت نام کنندگان قناعت کمیسیون مستقل انتخابات را به دست نیاورده بود ولی کن کماکان در این روزهای اخیر شمار مردم اشتراکشان بهتر شده و حضور کماکان گفته میتونیم به خصوص در پایتخت پررنگ شده حضور مردم که کمیسیون از این روند کماکان راضی هستن کابل در سطر ولایت هایی که بیشترین ثبت نام کننده را دارد به خود اختصاص داده و نورستان کمترین را در این شما را ثبت نام شده های مرد بیشتر از زنان است و در کنار از او زنان است باید به تقیبشان کوچی ها است و همچنان از اهل و هنود حدودا چل یا کمتر از چل نفر خودشان را ثبت نام کردن اما گونه که شما هم در جریان است این روند در کابل به شدت جریان دارد و ممکن که مسئول مستقل انتخابات ای روند تمدید بکنه به خاطر اینکه 13 میلیون شهروند واجد شرایط رایدهی هستند اما در جریان 21 روز این مراکز تونستن تنها یک نزدیک به یک میلیون ثبت نام بکنن و اون چی که برمیگرده به خود روند ثبت نام هرچند که کمیسیون از این هم بارهای بار نگرانی کردن که آگاهی درست به مردم داده نشده و, و حتی این آگاهی در سطح مقامات بلندپایی دولتی هم کمتر است ای, ای یکی از مراکز ثبت نام است که شمار زیاد مردم اینجا آمدن به ویژه که امروز فکر کنم اختصاص یافته بر کارکنان شهرداری کابل در این جامعه توسط از این فرد اشخاص که میان خودشان ثبت نام میکنن امو سنشان دیده میشه در شناسنامه و تثبیت هویت میشه که شناسنامه متعلق به خود از او فرد باشه بعدا اینجا میان کتاب راجستر از دریج افراد که میخوان شناسنامه هایشان را نشانی بکنن در اینجا راجستر میشن و یک تیکر که مربوط به امو روند رایدهی و روز رایدهی میشه در پشت شناسنامه هایشان در این مرحله نهایی با یک چسب مخصوص چسبان نمیشه که میتونه که شهروندان هم نشانی بکنه به خاطر از اینکه یکی از واجدین شرایط رایدهی و یک فرد است که رای میده دو چیز قابل ذکر از داریم که یکی که فردی که خودش از ثبت نام میکنه در عمو مرکزی که ثبت نام میکنه روز رایدهی خودشان باید در مرکز برن چون در دیگه جایا نمیتونن که یک بستر خوب به خاطر محو تقلب به خاطر محو تقلب در روز انتخابات است و اون چی که بر میگرده به موضوع دوم این فرد نخست است که پرسان میکنه که آیا کسی که در روند اشتراک کردن و یا ای که خودشان ثبت نام میکنن مربوط به همون ناحیه یا به همون قسمت که همون ساحه که شهر میشن که چون در روز انتخابات که معمولا تجربه نشان داده رخصتی بوده و یا ای که ترافیک وجود نداره به خاطر انتقال شهروندان همون نزدیکترین مرکز ثبت نام و همون مرکز و یا همون نزدیکترین مرکز رایدهی مربوط میشه به همون فردی که خانهشان نزدیکتر باشه یعنی منزلشان یا محل کارشان این جایی که بتونن راحتتر برن رای بدن بحران جدی امنیت گفته میشه در روند انتخابات و رایدهی که بعد از پروسه ثبت نام در شهرها این پروسه یا این روند ادامه پیدا میکنه و گسترش میافته در سطح ولسوالی ها و قریجات که در حال حاضر نزدیک به 11 ولسوالی در اختیار طالبان و دایشی ها است و 54 ولسوالی دیگه هم با تهدید بلند امنیتی رو برو هستند که مراکز ثبت نام رای دهندگا در حال حاضر هم 44 یا کمتر 44 مرکز با وجود که نشانی شده بود اما بازگشایی نشد و باز نشد به دلیل همون مشکلات امنیتی بود که کمیسیون بارهای بار این را تاکید کردند که در جلسه های مشورتی و همچنان جلسات هماهنگی با نیروهای امنیتی به ویژه وزارت داخله و دفاع ملی 
به خاطر تامین امنیت این مراکز هستند در کنار از او اداره امور تقسیم اوقات را تهیه کرده به خاطر وزارت خانه ها و ادارات دولتی که هر روز مشخص روی یک تقسیم اوقات یکی از کارم... یکی از وزارت خانه مرخص هستند و او مرخصی هم ویژه عزیز که ش... کارکنانش بیا این ثبت نام بکنن همان گونه که گمان زده میشه امروز رو... شهرداری کابل کارکنانشان رخصت هستن و این رخصتی به دلیل عزیز که اینا خودشان به یکی از مراکز ثبت نام رای دهندگان که در نزدیکی ایشان از خودشان ثبت بکنن روز گذشته شرکت برشنا یا عمو برق کابل مرخص بود این مرخصی ها در سطح ولایات هم است یک برنامه هماهنگی میان اداره ارگان های محل و ثبت احوال نفوذ هم امروز قرار است برگزار شود که در این اداره هم روی امی پروسی ثبت نام رای دهندگان و همچنان توزیع شناسنامه که جریان داره در سطح ولایت و مرکزی برنامه جریان داشته باشه ورزشکارا هم در این مرکز ثبت نام رای دهندگان که ما هستیم آمدن و موقع داخل شدن در این مراکز ما یک جدیت خوب در تامین امنیت یا امنیت ساحی اینجا رو دیدیم که نسبتا برنامه خوبتر بود حالا ما گپای خود میخوایم کوتا بکنیم و یکی دو تا از کسانی که آمدن در این روند اشتراک کردن و همچنان از کارکنان از اینا رو که اگر وقت کاریشان رو نگیریم میخوایم دیدگاه هایشان داشته باشیم صدا هایشان داشته باشیم که اونا چی برنامه های رو تا کنون روی دست گرفتن با چه مشکلات روبرو بودن و همچنان چی برنامه های دیگه در آینده دارن در نخست ما از یکی از ثبت نام کنندگان که فرد که تثبیت و هویت میکنه میخوایم ببینیم که اینا چی برنامه رو روی دست میگیرن و با چی چالش های که بزرگترین چالش از او عدم آگاهی شهروندان است روبرو هستن تشکر نامتان رو و شما که وظیفتان مشخص است تثبیت و هویت میکنین بله. چی چالش هایی که یکی از بزرگترین چالش هم که میسیون بارهای بار تاکید کرده به او عدم آگاهی شهروندان است شما با چی مشکلات روبرو هستین خب در قسمت بلال احمد است و در قسمت ای که در آگاهی دیهی کمیسیون فعالیت های خود داشته نسبت به روزهای گذشته مثلا روز بر روز ثبت نام بیشتر شده رفته مردم فعالیت بیشتر دی روان گرفتن و کمیسیون بازم کوشش میکنه که آگاهی دیهی مردم بیشتر بسازن امی که شما فرد نخست هستین و مردم پیش شما می چقدر نسبت به روزهای اول تغییر آمده و اشتراک و حضور مردم بیشتر شده یا نه خب در روزهای اول اشتراک مردم نسبت به فعلا کمتر بود اما زمان کمیسیون آگاهی دیهی عمر آغاز کرد ثبت نام کنندگان به مراتب بیشتر شدند تشکر خواهش می‌کنم اون گونه که من پیشتر هم گفتم که کماکان حضور پررنگ مردم قناعت کمیسیون به دست آورده و کارکنان که مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات و همین پروسی ثبت نام رای دهندگان میشه هم میگه که حضور مردم در جریان 21 روز هر روز بیشتر میشه و حالا خوبتر شده شما اگه بگوین برادر که در برنامه اشتراک کردین آیا واجب میدانین یا ضروری میدانین و با شهروندان دیگر چی توسعه میکنین که به خاطر ثبت نام بیان یا خیر سلام نام میدیو ایس هستنه واجب میدانم اگه باید درای بتیم و با مردم دیگه چی میگین؟ با مردم دیگه هم رای من نمیسته که باید رای بتن مردم که در روند ثبت نام رای دهندگان اشتراک کردن حضور مردم و حضور شهروندان که تا کنون اشتراک نکردن را حتمی میدانن چون یکی از عملکردهایی هستند که میتونه سرنوشت شهروندان به دست خودشان رقم زده شود این پروسه یا این روند برای انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها است که عدم تقلب و یا جلوگیری از تقلب در این روند میتونه دامنه یا یک بستر خوبه بر انتخابات 2019 که انتخابات ریاست جمهوری در کشور هموار بکنه و اینجا هم آخرین پروسه و یا روند است که یک فرد شناسنامه اشتیکر میگیره من لحظات قبل اینجا شاهد بودم شهروندان که جا آمدن بعد از اینکه امو تیکر مخصوص یا امو نشانی مخصوص در شناسنامه هایشان چسب داده میشه بر چسب میشه بعد از اون میگن که کارت رایدهی بر ما بتیر که شهروندان متوجه باشند که اونمو سند سند رایدهی است و اونمو که مرکز ثبت نامشان نشانی میشه به معنای عزیز که اینا در روز رایدهی هم با اونمو سند که اینا قبلا در اون کتاب ثبت راجستر شدن میتونن بینمی مرکز بیان و رای بدهن ادامه بحث ها و برنامه های آریانا نیوز دنبال کنین تشکر
کمیسیون مستقل انتخابات برای تمدید روند ثبت نام رای دهندگان رای زنی ها را آغاز کرده است بر اساس آمارهای تازه کمیسیون انتخابات تا اکنون بیش از یک میلیون تن در این روند نام نویسی کردند برای بحث بیشتر آقای حبیب الله شنواری عضو دیدبان انتخابات افغانستان با ما هستند آقای شنواری خیلی خوش آمدید به بحث امروز برنامه میشه در نخواست نظرتون درباره از این بگویید که چقدر تمدید روند ثبت نام رای دهندگان میتونه که تأثیر گذار باشه برای اینکه بتونن اشخاص بیشتر ثبت نام بکنن خب سلام بر شما بیندگان عزیز زمانی که حضور کمرنگ مردم در پروسه ثبت نام رای دهندگان میبینیم با هم که یک پروسه بسیار ملی و مهم است و خوشبختان از طرف کمیسیون انتخابات آغاز شده و یگانه کاری است که میتونه بسیار کمک بکنه در بخش جلوگیری از تقلب و تقلبات گسترده در بخش انتخابات اما خب بنابر عوامل مختلف ناامنی بر در بخش خانم ها مسائل فرهنگی ضعف اقتصادی برنامه های آگاهی آمد درست تراحی نشده عملی نشده مردم با خبر نیستن نداشتن تسکره و همچون مسائل دیگه باعث شده که حضور مردم کمرنگ باشه یک دلیل دیگه شمی است که حکومت و کلای پارلمان فیلی هم آنچنان که توقع مردم می رفت و مردم کار نکرده دیگه یک دلیل دیگه است که همو کملاقگی مردم نشان می ده. همین موارد وقتی میبینیم و حضور در اضافه از سه هفته که پروسا آغاز شده و در کل افغانستان آنچه توقع میرفت حضور مردم قدر نیست یک میلیون یک چیز بسیار کم است که هیچگاه ازش توقع نمیره که کمک بکنه و بخش انتخابات و مشروعیت ببخشه و یگانه چیزی که مشروعیت میبخشه انتخابات و حضور گسترده مردم است با در نظر داشت از او یگانه رای حلی که ما هم پیشنهاد میکنیم که و هیچ مانی قانونی هم نداره یعنی تمدید روند ثبت نام هست تا به اول میزان با این کار میشه که مردم بیشتر زیاد بیان ثبت نام بکنن تذکره بگیرن مشکلاتشان حل شوه برنامه آگاهی ها می خوبتر برگزار شوه حکومت همکاری بکنه تامین امنیت صورت بگیره علمای کرام ما وزارت امور زنا سایر وزارت خانه ها هم مردم تشویق بکنن این یگانه رای حل است که میتونه حضور مردم را باز جذب بکنه در این پروسه و یک لیست ریدهی مشروع و خوبتر تهیه شوه قبل از اینکه به این حد برسه حکومت آمد روند ثبت نام رای هندگان بدون در نظر داشتین همه آغاز کرد خب ما چندین بار گفتیم تجارب گذشته در انتخابات به ما نشان داده که ما کم کم از کم یک سال نیاز داریم که ثبت نام بکنیم ام. چون مثلا قبلا که کارت های ریدهی توزیع شده بود در سه چهار انتخابات گذشته ما ما یک سال پیش پروسه ثبت نام آغاز کرده بودیم در اوجا باز امنیت خوبتر بود شرایط دیگه خوبتر بود مردم علاقه بیشتر داشتن اما او باز هم یک سال در بر گرفت دو ما واقعا یک زمان بسیار کم هست و طبعا عوامل دیگه که و چالش های دیگه که داریم یک میلیون طبعا به می نتیجهش می رسیم که حضور مردم یک میلیون باشه بنان و دیگه حکومت دیگه چاره نداشت چون باید ما سال 1397 بخیر انتخابات برگزار بکنیم و بریم به طرف مشروعیت قانونی پارلمان ما قانونی شود چون از این بیش دیگه به تاخیر در بخش انتخابات هم یک راه حل نبود که حکومت و کمیسون در این رابطه باز خاموش می نشستن و این کارا می کرد. حالا چه فکر می این گزارش هایی که وجود داره امکان داره تا ده روز دیگر یا یک ماه دیگر این رفند تمدید بکنن در این مدت این هم مشکلاتی که شما گفتین حل خواهد شد؟ اصلا برای در روز هر کار ما راه های مختلف گرفتیم با که خب رای دادن یک حق است اما در این حال یک مسئولیت اخلاقی هم است. اما یک مکلفیت نیست که ما شهروندان امنیتش تامین کرده نمیتونه مشکلات اقتصادی و دارن مشکلات فرهنگی دارن برنامه های آگاهی آمی بسیار خوب نکردیم و کلای پارلمان قبلی حکومت قبلی به تعهدات خود عمل نکردن که باز مردم عام بیشتر بتونن با مولاق با علاقمندی خاص به این پروسه شرکت بکنن همه این چالش ها را داریم باز هم مردم به اجبار یا رخصتی میتیم به کارمندان دولتی یا به در نحوه امر میکنیم که برن باید ثبت نام بکنن اگر نه هم تذکرهشان باز مدار اعتبار نیز در رسمیات این کارهایی است که خلاف قانون است اما در عین حال 
چون انتخابات خودش یک پروسی ملی و رای دادن در پهلوی از یک حق باشه یک مسئولیت اخلاقی هم است حالا با مردم ما بسیار نیاز است که اینها بان که همه قربانی را میتن و میرن مشکلات اقتصادی را تحمل میکنن نامنی را تحمل میکنن میرن ثبت نام میکنن یگانه راه حلی که ما برش پیشنهاد میکنیم این است که این بار سرنوشت سیاسی شان چون یگانه فرصتی که به وجود میاد انتخابات پارلمانی و بعد انتخابات ریاست جمهوری شورای ولایتی یگانه کاری که اینها میتونن چون بعدا باز چهار سال و پنج سال اینها فریاد میزنن و شکایت میکنن این میال یک فرصت بسیار خوب است که وقتی که ثبت نام کردن و در انتخابات شرکت میکنن به شخص های بسیار شایسته افراد دلسوز افرادی که کارا هستن برنامه بسیار خوب دارن نه بر اساس قوم و مذهب و مسائل دیگه برشان رای بده بلکه به اشخاص بسیار کارا اول برنامه شان رو به پول یا برشان رای نتا تذکره خود نفروشن و در این حال به اشخاص بسیار کارآمد و شایسته رای بتن و یگانه رای حلی است که مردم باز میتونه که سرنوشت خود سرنوشت سیاسی شان خودشان انتخاب بکنه بله ممنون از حضور شما آقای شنواری در وقت امروز برنامه آغاز روز و به انده های عزیز برنامه در همینجا و پایان رسید ممنون از همراهی شما هم تا این دم Thank you.